আমাদের অন্ধবিশ্বাস চ্যানেলের সকল প্রকার পাঠকল্প দেখতে আমাদের চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করে পাশে বেল আইকনে ক্লিক করুন যাতে করে সবার আগে আমাদের ভিডিও নোটিফিকেশান পেয়ে যান আর হ্যাঁ শেয়ার করতে ভুলবেন না দেখুন বন্ধু শিখা বিয়েটা করা এক প্রকার অসম্ভব আমার পক্ষে সাংসারিক কোনো সম্পর্কে বাধা পড়তে চাই না আমি আফরাজ নত মুখে শান্ত গলায় বলল বন্ধু শিখা রাগ হলো খুব এসবই যখন মনে তবে এত দেখা দেখি নাটক কেন গতকাল কল করে বলে দিতে পারত অযথা সাজগোজ করতে হতো না তাকে ওর ভাইয়া কেউ ধারের টাকায় বাজার করা লাগতো না ক্ষতি তো এখন বন্ধু শিখাদেরই হলো চাপা রাগে তিক্ত গলায় জবাব দিল ধন্যবাদ এত আগে মত প্রকাশের জন্য আর কিছু বলার বাকি আছে মাথা নাড়ায় আফরাজ না নেই চেয়ার ছেড়ে উঠে দাঁড়ায় বন্ধু শিখা আফরাজ আর কিছু বলল না স্থির নেত্রে ফ্লোরে চেয়ে আছে বন্ধু শিখা দরজার কাছে গিয়ে ঘুরে দাঁড়ায় আপনাদের আপ্যায়ন করতে হাজার খানিক টাকা ধার করতে হয়েছে আমার ভাইয়ের মনে মনে যখন অনিচ্ছেই ছিল তবে আশা কেন ক্ষতি তো এখন আমাদেরই হলো আপনাদের আর কি সবজি ডুবিয়ে খেয়ে তো চলে যাবেন এখন আপনারা বন্ধু শিখার ছাঁচালো অনুযোগে একটু যেন ভরকে গেল আফরাজ লজ্জিত মুখে বলল টাকাগুলো দিয়ে যাব আমি আফরাজ উঠে দাঁড়ায় বন্ধু শিখা কঠিন দৃষ্টিতে চেয়ে আঁচল ঝেড়ে বলল তাই উচিত তারপর হন হন করে বেরিয়ে গেল দরজার বাইরে সিদ্ধান্ত খারাপ নেয়নি আফরাজ বিয়ে সে কোনোদিন করবে না এই মেয়েকে তো নয়ই কেমন মুখের উপর ঠাস ঠাস কথা বলে বিয়ে হলে রক্ষে থাকত না ও শান্ত নির্ঝঞ্ঝার জীবনে জীবনটাতে বিষম এক উৎপাদ সৃষ্টি করত এই মুখরা রমণী যা হয় ভালোর জন্যই হয় সাথে আগত আত্মীয়দের লুক রেখেই লুকিয়ে চলে গেল সাথে আগত আত্মীয়দের রেখেই লুকিয়ে চলে গেল বনহি শিখাদের বাড়ি থেকে হঠাৎ মনে পড়লো টাকাগুলো দিয়ে আসেনি গাড়ি রাস্তার পা এক পাশে থামিয়ে প্রিয় বন্ধু এবং কাজিন আরশাদকে কল করলো রিসিভ করেই আরশাদ বলল তুই কোথায় রাজ এমন কেউ করে বলতো মামা খুব রেগে আছেন কি বলেছিস বন্যি শিখাকে তুই খুব কথা শুনিয়ে গেল আমাদের আরশাদের গলা উদ্বিগ্ন শোনালো আফরাজ আবার খুশি হলো নিজের সিদ্ধান্তের উপর মেয়েটার মধ্যে লাজুক ভাব নেই ঠোঁটকাটা মেয়েরা বউ হিসাবে ভালো নয় অন্তত তার জন্য তো নয়ই নিজের স্বভাব সুলভ শান্ত গলায় জবাব দিল আমি বলেছি বিয়েটা করা সম্ভব নয় এবং কেন তুই তো জানিসই কেন তবু কেন প্রশ্ন করছিস করছি কারণ নতুন কারণটা আমি জানতাম না নতুন কারণ হ্যাঁ নতুন কারণ আগেরগুলো না হয় ঠিক ছিল কিন্তু নতুনটা ছি শান্ত কি যা তা বলছিস নতুন কি কারণ থাকবে তাছাড়া ওই মেয়েকে বিয়ে না করার কোনো কারণই বলিনি আমি তাহলে এত বড় কথাটাও বানিয়ে বানিয়ে বলেছে ফর গড সেক শান্ত কি বলেছে সেটা বল বিরক্ত আফরাজ আরশাদ একটু গম্ভীর হয়ে বলল ও বলেছে তুই কে মেয়েতে তো রুচি নেই আর বন্ধুকে থামিয়ে দেয় আফরাজ শান্ত মস্তিষ্ক টকবক করে উঠল শেষমেশ গে এই মেয়েকে ও ছাড়বে না আমি আসছি অপেক্ষা করো সরি মাই ডিয়ার কাজিন আমরা অলরেডি গাড়িতে রওনা হয়েছি আসো আজ বাসায় তোমার হবে গে ইয়াক আরশাদ বমি ভাব করে কল কেটে দিল এত অসম্মান ইতুপূর্বে কখনো হয়নি আফরাজ গাড়ি ঘোরালো আবার বন্ধু শিখাদের বাড়ির বাইরের রাস্তায় গাড়ি পার্ক করে নামল ওদের বাড়ির মূল গেট বন্ধ ভেতর থেকে নিম্নবিত্ত পরিবার বাড়িটিও তেমন গেটের বাইরে কলিং বিলের ব্যবস্থা নেই ছোট খোপের মতো গেটের দরজা প্রথমবার ঢুকতে গিয়ে মাথায় লেগেছিল তাই দেখে হাসেছিল সবাই ঢোকার সময় বাধা পেয়েছিল তখনই ফিরে গেলে ভালো হতো হয়তো কয়েকবার পাতলা পাতের তৈরি গেটের কড়াঘাতের পর গেট খোলা শব্দ পেল বন্ধি শিখা বিরক্ত মুখে দাঁড়িয়ে আছে আফরাজ ভেবেছিল ওকে দেখে চমকে যাবে এই মেয়েকে নিয়ে কিছু আশা করাও ভুল বন্ধি শিখা আগের মতো সেজে নেই পরনের সাদিটাও বদলেছে একদম সাদা মাতার লাগছে কিন্তু চমৎকার লাগছে নিজের মনকে কষে ধমক দিল মেয়েদের রূপ চোরাবালির সদৃশ ওতে যে ডুবেছে সে মরেছে আফরাজ অমন মরণ চায় না স্বাধীনতা চায় সে একাকিত্ব বড় প্রিয় তার কাছে কি প্রয়োজন 
দুয়ারে মিসকিন দাঁড়ালে বুঝি লোকে এমন তার ছেলের ভঙ্গিতে বলে অপমানিত বোধ করছে আফরাজ এদিক ওদিক তাকিয়ে কোনো মতে গলা ঝেড়ে বলল আপনি কি বলেছেন আমার ফ্যামিলিকে আপনার মাথায় কি সমস্যা ঠিক মতো মনে রাখতে পারেন না কিছু বেশ উঁচু গলায় জবাব দিল বন্ধি শিখা আশেপাশে দু একজন পথচারীও আর চোখে তাকালো ওদের দিকে আফরাজ দাঁত কামড়ে বলল একটু আস্তে কথা বলুন প্লিজ হুম আপনার পরিবারের লোকের মুখে একবার শুনেছেন তারপর আবার সেই একই কথা শুনতে চাওয়ার মানে কি হ্যাঁ জিজ্ঞেস করতে পারতেন কেন বলেছি তাতে আপনার এবং আমার উভয়েরই সময় লস হতো না মিস বোনহি শিখা কেন বলেছেন আপনি ওই কথা আমার সম্পর্কে আমার সম্মান হানি করে কি লাভ হলো আপনার বুকে হাত ক্রস করে গম্ভীর মুখে বলল আফরাজ বোনহি শিখা গেট ছেড়ে বাইরে এলো বলল লাভ হয়নি তবে সমান সমান হয়েছে এবং কিভাবে আমার যতদূর মনে পড়ে আপনার অপমান হয় এমন কিছুই আমি বলিনি বলেননি কিন্তু করেছেন কোনটা গুরুতর বলা না করা ক্লিয়ার করুন মিস বোনহি শিখা একটা মেয়েকে আপনার পরিবারের পছন্দ হল কদিন এলো গেল তারা মহল্লার লোক জানাজানি হলো এই মেয়েকে দেখছে ছেলে পক্ষ আপনার দাদি আমাকে দেখে নাত বউয়ের ট্যাগ লাগিয়ে দিল মহল্লার লোক জানলে এবার অনুরা এক মেয়ের বিয়ে নির্ধারণ হল নির্ধারণ মানে নিশ্চয়ই বোঝেন এত কিছু যখন ঘটে গেল আপনি তখন ঘুমিয়েছিলেন ঘুম ভাঙল চারিদিকে জানাজানির পর সকলে যখন ভাবল আজ আংটি বদল করা হবে আপনি ভাবলে সিন বলে গেলেন বিয়ে করা সম্ভব না আমিও মেনে নিলাম কিন্তু মহাশয় আগামীকাল মহালয় আমার মুখ দেখার জো থাকবে না আমার যত খুত আছে সব মহালয় রসিয়ে রসিয়ে দাদি কাকি ভাবিদের নাক শিটকানোর সাথে উচ্চারিত হবে কিছু লোক আসবে কাটা ঘায়ে নুনে ছিটা দিতে সান্তনার ছলে খুব করে খোঁচা দেবে আহারে কি কপাল নিয়ে জন্মেছিস বিয়েটা হতে হতে ভেঙে গেল তা কি দেখে অপছন্দ করলো এবার গায়ের রং না উচ্চতা দেখে এরপর আবার এক একজনের কাছে সেই এক এক খুদ বলে আমাকে নিয়ে উপহাস করবে কোনো ছেলে পক্ষ আপাতত আর আসবেই না এলেও মোটা অঙ্কের যৌতুক ধরবে ওই যে ওসব খুদ বলে বলে এবার বলুন মিস্টার আফরাজ করিম শেখ মানহানি সমান সমান হলো না কম বেশি আর যদি বেশি তবে কার আফরাজ আর কোনো কথা বলতে পারলো না চলে যাবে বলে ঘুরতে বন্ধি শিক্ষা পড়ল আমি তো কেবল আপনার আপনজনদের বলেছি মিস্টার শেখ আপনার কর্ম আমাকে পুরো মহল্লায় বদনাম করলো বদনাম হলাম তাতে অত কষ্ট নেই কিন্তু যৌতুকের টাকা বাড়িয়ে গেলেন রাগটা সেখানেই হলো আমার যা বলেছি তার জন্য দুঃখিত আপনার বাবাকে কল করে মাফ চেয়ে নিব আমি বলে মাফ করে দেবেন আফরাজ ঘুরে দেখার আগে গেটের ভেতর চলে গেল বন্ধি শিখা বন্ধ গেটের দিকে কয়েক পলক তাকিয়ে গাড়ির দিকে চলল বন্ধি শিখা কথা রেখেছে আফরাজ বাড়ি ফেরার পূর্বে সত্যিটা জানিয়েছে ওর পরিবারকে তথাপি রেগে আছেন আলিম শেখ ছেলের মুখ দর্শনও করবেন না ছেলের বিয়ে না হওয়া পর্যন্ত শান্তি নেই তার বিপি বেড়ে গেছে মাথায় তেল পানি দিয়ে স্বামী সেবা করছেন রোজিনা সুলতানা আফরাজ আব্বুর পায়ের কাছে বসল পায়ে হাত দিতে বিদ্যুৎ গতিতে পা ছাড়িয়ে নিলেন আলিম শেখ বন্ধি সত্যিটা বলে ক্ষমা চেয়েছে মেয়েটাকে বড্ড ভালো লেগেছিল সোজা সাপটা কথা বলে সত্যি বলতে ভয় পায় না কিন্তু আজ ওর একটা মিথ্যা আলিম শেখের ভেতরটা নাড়িয়ে দিয়েছে ছেলে তার সংসার বিমুখ একলা থাকে তিরিশ পেরিয়ে বত্রিশে বয়স পড়ল এখনও বিয়ের কথা শুনলে ওর গায়ে জ্বর চলে আসে ওর বিয়ে ভিতের এই কারণ এতদিন তেমন গুরুত্ব দেননি আজ যখন মেয়েটা ওই শব্দটা তুলল মাথা ঘুরে গেল শেষমেশ তার ছেলে কিনা সমকামী এই দিনও দেখার ছিল আলাপাকের অসন্তোষ বড় ভয় পান আলিম শেখ আর তার ছেলে যেচে গজব ডেকে আনছে এইসব হলো কেয়ামতের আলামত লুৎনপের কম ধ্বংস হয়েছিল এই সমকামিতার কারণে এসব সাপোর্ট করাও গুনার সামিল আবু আপনি খাচ্ছেন না কেন চলুন খেয়ে নেবেন রোজি তোমার এই ছেলেকে আমার চোখের সামনে থেকে সরাও ওর মুখও দেখা পাপ যা তুই আমার সামনে থেকে বৌমা তো বলল ওসব কথা মিথ্যে কেন আবার তুলছো সেই কথা আলিম কিছু বলবেন তার আগে আফরাজ মাকে বলে বৌমা কাকে বলছো মামনি ওকে তো আমি বিয়ে করিনি যাকে আমি বিয়ে করিনি সে তোমার বৌমা হয় কি করে বিয়ে করনি করবে এক সপ্তাহের মধ্যে বহিষিকাকে বিয়ে করবে তুমি আফরাজ আলিম জোর গলায় সিদ্ধান্ত জানিয়ে দিলেন আফরাজ পিতার সামনে শান্ত অথচ দৃঢ়তার সাথে জবাব দিল 
আব্বু জোরপূর্বক বিয়ে করা একদমই ঠিক না ওসব বিয়ে সুখের হয় না তুমি যা করছো সেটা শরীয়তের দৃষ্টিতে ঠিক না আফরাজ বিয়ে ফরজ তোমার জন্য ফরজ উপেক্ষা করা কবিরা গুনহা আফরাজ পিতার সাথে আর কোনো কথা বলতে যাচ্ছে না কথা কাটাকাটির মুড নেই বিয়ে নিয়ে তো নয় উঠে দাঁড়ায় সে যেতে যেতে বলে সংসার আমার ভালো লাগে না আব্বু আর হ্যাঁ আমি ছেলেতে রুচি রাখি না আমি কেবল শান্তিতে একা থাকতে চাই বিয়ে সংসার এসব এসব আমার দ্বারও সম্ভব না আপনি মাথা থেকে ওসব বাজে চিন্তা ঝেড়ে আসুন তুমি বিয়ের কবুল না বলা সত্ত্বেও কিছু টিস ছুঁয়ে দেখবো না আমি সে তুমি ইচ্ছেই বিয়ে করো বা অনিচ্ছাই দেখবো পিতার জন্য কতটুকু ডরর তোমার মনে একজন পিতা সারা জীবন সন্তানের জন্য উৎসর্গ করে আর তুমি সামান্য বিয়ে করতে পারছো না এই তোমার পিতার প্রতি কর্তব্যবোধ আফরাজ রুমে বসে শুনল সে কথা দু হাতে চুল মুট করে ধরে আছে ওই সামান্য বিয়েই সে করতে চাচ্ছে না বিয়েতে কি আছে কেন এমন উঠে পড়ে লেগেছে তার শান্তির জীবনে অশান্তি হঠাতে মন চাচ্ছে সব ছেড়ে একদিকে চলে যেতে কিন্তু তা বোধ হয় হতে দেবে না ওর আব্বু শেষমেশ বাধ্য হয়ে বিয়েটা না করতেই হয় উফ ভাবলেই কেমন মাথা বন্ধন করছে শ্বাস ভারী হয় বুকের পাশটাতে চিনচিনে ব্যথা অনুভব করে শটার হয়ে শুয়ে পড়ল বিছানায় বিয়ের কথা শুনলেই যার এই অবস্থা তার বিয়েটা হবে কি করে জানালার গ্রিল ধরে ধোয়াচ্ছন্ন রাতের আকাশটার দিকে চেয়ে আছে বনহি শিখা শহরের আকাশে তেমন তারা দেখা যায় না তবু এক মনে সে তারা খুঁজে ফেরে অকারণে এই খোঁজাখুঁজি আশপাশটাকে উপেক্ষা করতে সে এই কাজ করে কিন্তু সব কি উপেক্ষা করা যায় সাতাশটা বসন্ত পেরিয়ে যাওয়া আইবুড়ো মেয়ের বিয়ে না হওয়ার কষ্টে ছাদে সিঁড়িতে বসে কাঁদছে নর্মা বনহি শিখার মনে হয় সেও যদি এমনই করে কাঁদতে পারত বুকের ওপর চেপে থাকা পাথরটা বুঝি সরে যেত তখন বড্ড ভার ভার লাগছে একটু কি কাঁদবে সে পপিমণি তুমি কি কাঁদছো কান্নার একটা তরঙ্গ বুকের ভেতর উঠেছিল ভাতেজির গলা শুনে সেটাকেও শান্ত করল হেসে ভাতেজির দিকে ঘুরে বলল তুই জানিস না তোর ফুপিমণি কাঁদে না হে টিয়ার্স রোজেল এমন অভিনয় করে বলল যে ছোট্ট রোজেল হেসে কুটি কুটি হয় দু হাত বাড়িয়ে দিল ফুপির দিকে মহিষিকা ভাতেজিকে কোলে তুড়ে গালে চুমু খেয়ে শুধায় খেয়েছিস হুম গুত্ত আর পুলাও রোজেল হাসে আজ পেট ভরে খেয়েছে সে রোজ রোজ এ বাড়িতে ভালো খাবার হয় না বড় ভাই বকুলের সর্প আয়ে টানাটানি সংসার ভর্তা ভাজি আর ছোট মাছের তরকারি ছোট রোজেলের মুখে রোচে না প্রতিদিন খেতে বসলে বলবে ফুপিমণি গোত্ত খাবো সব সময় এটা সেটা বুঝিয়ে খাওয়ানো যায় না গোস্ত না পেয়ে অনেক সময় না খেয়ে রাতে ঘুমিয়ে পড়ে কাঁদতে কাঁদতে বোঝি শিখা খুব করে চেষ্টা করছে একটা চাকরির আগে একটা স্কুলে অস্থায়ীভাবে শিক্ষিকা হিসেবে নিয়োগ পেয়েছিল করোনার কারণে সেটা বন্ধ হয়ে গেছে বকুলের উপর খুব চাপ পড়ছে ওই অল্প বেতনে পাঁচটা পেট চালানো চারটেখানি কথা না আজ আবার নতুন করে টাকা ধার করতে হয়েছিল আফরাজদের আগমন উপলক্ষে বয়স হচ্ছে বনহি শিখার দেখতে শুনতে সে খারাপ না গায়ের রং উজ্জ্বল ফসা না হলেও কালো বলে ধরা যায় না ছেলে পক্ষের পছন্দ হয় কিন্তু ইনিয়ে বিনিয়ে তারা যৌতুকের কথাটাও তোলে সামান্য হলে না হয় হতো লাখ টাকা চায় তারা অত কোথায় পাবে ওরা বাবার চিকিৎসাতে জমি যা ছিল বিক্রি করতে হয়েছে শেষ পর্যন্ত বাঁচানো যায়নি বাবাকে থাকার মধ্যে গ্রামের ভিটেরা আছে বকুল সেটাও বিক্রি করতে রাজি একমাত্র বোনের আইবুড়ো দোষ খোঁচাতে বনহি শিখা রাজি হয় না যৌতুক দিয়ে বিয়ে করবে না ভাইয়ের একমাত্র সম্বল ওই ভিটে বিক্রি করতে বিক্রি করে তো নয়ই ফুপিমণি হ্যাঁ মা আব্বু আজকে আম্মুকে চর মেরেছে এই যে এমন করে রোজাল নিজ হাতে গালে চর মারার অভিনয় করে দেখায় বহি শিখার মুখটা বিমর্ষ হয়ে গেল ওর জন্য ভাই ভাবির মধ্যে ঝগড়া হচ্ছে নিজের ভাগের উপর প্রচণ্ড রাগ হয় আর কত সবর করবে আর যে ধৈর্যে কুলায় না রোজেল ওকে জড়িয়ে ধরে শুয়ে আছে মেয়েটা ঘুমিয়ে পড়তে বেরিয়ে এলো বাইরে অনেক রাত হয়েছে খিদে লেগেছে ওর টেনশনে সারাদিন পানি ছাড়া কিছুই মুখে দেয়নি রান্নাঘরে লাইট এখনও জ্বলতে দেখে একটু অবাক হলো দরজার কাছে গিয়ে দেখলো ওর ভাবি পীরের উপর জড়সরভাবে হয়ে বসে আছে একটু যেন কাঁপছে তার শরীর কি হয়েছে ভাবি নিশিতা প্রত্যুত্তর করল না চোখ মুছে সোজা হয়ে বসল বনহি শিখা কাছে গিয়ে বলল 
ভাবি তোমার যা লাগবে নিয়ে এখান থেকে যাও বন্নি বনিশিখা তেমনি দাঁড়িয়ে রইল নিশিতে পার রেগে দাঁড়িয়ে বলল ও তোমাকে যেতে বলে আমি কে এই বাড়িতে আমি যে কেবল কাজের বেটি মালিক মাল কিন্তু তোমরা ভাই বোন এসব কি বলছো ভাবি কি বলছি বুঝো না ইচ্ছে করে নাকামি করলে আর কি করার নিশি বকুল রান্নাঘরের দরজায় দাঁড়িয়ে আছে নিশিতা তাকালো ওনা ওর দিকে মনহি ভাইয়ের সামনে এসে বলে ভাবি গায়ে হাত তুলেছিস কেন ভাই এমন কিছু তোর কাছে আশা করিনি আমি মাফ চেয়ে ভাবিকে ঘরে নিয়ে যা বকুল মাথা নাড়ায় পরপর কয়েকটা সম্বন্ধে এসে ভেঙে গেল এবার এক প্রকার ঠিক হয়েই ছিল বনহি শিখার বিয়ে আলিম শেখ ওর বাবার বন্ধু হন অনেকদিন যোগাযোগ ছিল না ওদের সাথে হঠাৎ একদিন বকুলের গ্যারেজে গাড়ি ঠিক করতে এসে দেখা হলো আবার বন্ধুর মৃত্যুর খবর শুনে মর্মাহত হন আলিম শেখ বকুলের মায়ের সাথে দেখা করতে এসে বনহি শিখাকে দেখেন শেষবার যখন দেখেছিলেন বনহি তখন কোলের শিশু তখনই মনে মনে আশা করেছিলেন বন্ধুর সাথে আত্মীয়তা করবেন এই মেয়েকে পুত্রবধ করে সৃষ্টিকর্তা যেন সে জন্যই বোধ এত বছর পরে আবার এখানে নিয়ে এসেছিল তাকে পাকা কথা দেন বিশ্বাস ছিল ছেলে তার অবাধ্য হবে না কিন্তু কে জানত ছেলে অমন করে বসবে বকুলও তার মতো ধরে নিয়েছিল বনহির বিয়েট এবার হয়েই যাবে লোকের নিন্দা আর অভাব থেকে মুক্তি পাবে বনহি শিখা আশা ভাঙার খুব মাথা চারা দিয়ে ওঠে নিশিতার শ্লেষাত্মক বাক্যতে এই সংসারে বনহি শিখাকেও প্রতিদ্বন্দ্বী ভাবে বনকে নিয়ে কটু কথা কিছুতেই সহ্য করে না বকুল রাগের বসে হাতটা উঠে গিয়েছিল পরে অবশ্য অনুতপ্ত লজ্জিত হয়েছে এই মুহূর্তে বনহি শিখার চোখে তাকাতেও লজ্জা করছে ওর মাথা নিচু করে নিশি তার হাত ধরে বলল ঘরে চলো নিশি নিশিতা হাত ছাড়িয়ে রান্নাঘর থেকে বেরিয়ে যায় ওরা ভাই বোন ভাবল এই এই বুঝে ওর অভিমান ভাঙলো বকুল স্ত্রীর পেছন পেছন ঘরে ঢুকলো বনহি শিখা দীর্ঘশ্বাস ছেড়ে খাবার প্লেট হাতে নেয় এক টুকরো গরুর গোস্ত মুখ ডাল পাতে নিল এক গাল ভাত মুখের কাছে তুলতে আবার ভাই ভাবের চিৎকার চেঁচামেচি শুনতে পায় বনহি শিখাকে এই সংসারের বোঝা ভাবে নিশিতা ওর ধারণা এই সংসারে যত অশান্তি অভাব সব বনহি শিখার কারণে খিদে মিটল কিন্তু তৃপ্তি পেল না ও শেষ কবে তৃপ্তি নিয়ে খেয়েছিল মনে নেই রান্নাঘর পরিষ্কার করে ঘরে এলো ওর মা এবং রোজেল খাটে শোয়া চুলে চিরুনি চালাতে চালাতে প্রশ্ন করে মা ঘুমিয়েছ না জবাব নেই হয়তো ইচ্ছে করে জবাব দিচ্ছেন না ওর মা রাগ করলে এমনই করেন তার ধারণা এবারও বিয়েটা বনহি শিখার তীক্ষ্ণ কথার যোগ কারণে ভেঙেছে মেয়ের এই মুখের উপর কথা বলে দেওয়া স্বভাব মনিরা পছন্দ করেন না এই নিয়ে কত শাসন করেছেন কিন্তু লাভ হয়নি বনহি অন্যায় সহ্য করতে পারে না পূর্বে আরও প্রতিবাদী ছিল সময়ে চপে টাকাতে ইদানিং ওর প্রতিবাদী সত্তা একটু যেন চাপা হয়েছে চুল বেনি করে ঘুমন্ত রোজেলের কপালে চুমু দিয়ে শুয়ে পড়ল ঘুম আসছে না পাশের ঘর থেকে চিৎকার শোনা যাচ্ছে না আর কাঁদছে ভাবি বনহি শিকার বুকের ভেতর আবার ভারী হয়ে ওঠে পাশ ফিরে খোলা খোলা জানালার বাইরে তাকিয়ে রইল একসময় রাজ্যের ঘুম নেমে এলো ওর চোখে আচমকা ঘুম ভাঙলো ভাইয়ের আত্মনাদে ধরফর করে উঠে বসল ওর মা মনিরা উঠে বসলেন আতঙ্কিত গলায় বললেন কি হলো কি হলো ওরা খাট ছেড়ে নেমে বাইরে এলো বকুল নিশিতাকে কোলে নিয়ে বাইরে বেরিয়ে আসে কোলের উপর নেতে পড়ে আছে নিশিতার দেহ স্বামীর উপর অভিমান করে সে ঘরে থাকা ইঁদুর মারার ঔষধ খেয়ে নিয়েছে বহনি তোর ভাবি বিষ খেয়েছে রে বকুল পাগলের মতো কাঁদতে লাগলো মনিরা আহাজারি করে বসে পড়লেন ফ্লোরে বনির হাত পা অসার হয়ে গেল কি করবে এখন সে বহনি রে নিশির কিছু হলে আমার আর রোজের কি হবে এই নিশি চোখ খোলো না নিশি ভাইকে এমন করে কাঁদতে দেখেনি বনহি শিখা চোখ জ্বলছে ভীষণ ভাবে ওর ভাইকে সান্ত্বনা দেওয়ার ভাষা খুঁজে পেল না দৌড়ে গেল গেটের দিকে ওর হাত পা কাঁপছে তখনও ভোর হতে বাকি রাস্তা শুনশান দু একটা কুকুর ছাড়া কোনো জনমানব দেখা নেই ও উদ্ভ্রান্তের মতো এদিক ওদিক দৌড়াতে লাগলো ওকে দেখে ছুটে এলো চৌকিদার ওই মাইয়া এত রাইতে মাঝে রাস্তায় করো কি ভাই আমার ভাবে বিষ খেয়েছে ডক্টরের কাছে নিতে হবে এক্ষুনি একটা রিকশা দরকার এই রাইতে রিকশা কই পাইবা আপনার হাতে ধরে কিছু একটা ব্যবস্থা করুন ভাই বনহির গলা ধরে আসে কথা বলতে কষ্ট হচ্ছে ওর চৌকিদার একটু ভেবে বলল 
খারান একটু মিনিট দুই পরে একটা ভ্যান চালিয়ে ফিরে এলো চৌকিদার সাথে আরও একজন ছেলে ওরা বহির বাড়ির সামনে এলো এতক্ষণে মা আর ভাইয়ের কান্নাকাটিতে প্রতিবেশীরা জেগে উঠেছে বকুল নিশি তার নিথর দেহটা বুকে জড়িয়ে বসে আছে বারান্দায় রোজেল দাদির কোলে বসে কাঁদছে ওর কোনো হুঁশ নেই সকলে ধরাধরি করে নিশে তাকে ভ্যানে তুললো রোজেলকে মায়ের কাছে রেখে বন্ধি শিখা বকুলের সাথে চলল হাসপাতালে নিশি তাকে এমার্জেন্সি বিভাগে নেওয়া হয়েছে বকুলের অবস্থা খুব খারাপ স্ত্রী বিয়োগের আশঙ্কা তাকে প্রায় অসুস্থ দুর্বল করে দিয়েছে বন্ধির হাতে টাকা ছিল না সাথে আসা প্রতিবেশীর দুজন ধারে কিছু টাকা দিল রিসেপশনে এলো মাকে একটা কল করতে রোজেল খুব কাঁদছে মনিরা বেগম কিছুতেই শান্ত করতে পারছে না ওকে মাকে শক্ত হতে বলে ফোন ছাড়ল বন্ধি শিখা ভাবির এই অবস্থার জন্য নিজেকে দোষ দিতে লাগলো সে চুপচাপ একটা বিয়ে করে নিলে হয়তো আজ অন্যরকম হতো আল্লাহর কাছে ব্যাকুল প্রার্থনা করছে তিনি যেন নিশিতাকে বাঁচিয়ে দেন এসব ভাবতে ভাবতে আনমনে হাঁটছিল পেছন থেকে একটা গলার স্বরে থমকে দাঁড়ায় বন্ধি শিখা ঘুরে দাঁড়াতে আফরাজকে দেখতে পেল ওরই মতো বিধ্বস্ত অবস্থা চুল এলোমেলো পরনের কাপড় কুচকে আছে বেশ অবাক হলো আফরাজের এই অপ্রত্যাশিত আগমনে আপনি এখানে এই সময় প্রশ্ন করল আফরাজ হঠাৎ বন্ধি শিখার চোখ গেল পাশের কেবিনের জানালার দিকে বেড়ে শুয়ে আছেন আলিম শেখ আপনি ঠিক আছেন তো জি নীলিপ্ত গলায় জবাব দিল সে কারো কিছু হয়েছে একটু যেন উদ্বিগ্ন শোনালো আফরাজের গলা বনি শিখা মৃদু মাথা নাড়ায় যে আমার ভাবে বিষ খেয়েছে আফরাজ চমকে ওঠে সে কি এখন কেমন আছেন উনি বনি শিখা জবাব দিল না হারছে জরুরি বিভাগের দিকে আফরাজ পেছন পেছন এলো ইতস্ত করে একসময় গলা ছেড়ে বলল আপনার সাথে আমার কিছু জরুরি কথা ছিল শিখা শুনছি আমি একটু সময় নিয়ে আফরাজ বলল আমি আপনাকে বিয়ে করতে রাজি জমে যায় বন্ধি শিখার পা একটা কঠিন নিস্তব্ধতা ঘিরে ধরে ওর চারিপাশে বন্ধি শিখা ঘুরে দাঁড়ায় আফরাজের চোখে চোখ রাখতে আফরাজ দৃষ্টি সরিয়ে নিল কথাটা বোধহয় এই পরিস্থিতিতে বলা ঠিক হলো না আফরাজের কেমন অস্থির লাগছে মাথা ঘুরে বমির উদ্রেক হওয়ার ভাব বন্ধি শিখা ঘুরে আবার পা বাড়ালো সামনে যেতে যেতে বলল কিন্তু আমি রাজি না এই যাত্রায় বেঁচে গেল নিশিতা কষ্ট কিন্তু কম হয়নি ওর ভেতর থেকে বিষ বের করার প্রসেস নিশ্চয়ই সহজ ব্যাপার না ডাক্তার কেবিনি শিফট করেছে ওকে বেশ দুর্বল শরীরে নেতিয়ে আছে বেডের উপর বকুল টলতে টলতে বেডের পাশে এসে বসল এখন কেমন লাগছে নিশি নিশিতা জবাব দেয় না ফিরেও তাকায় না চোখ দিয়ে টপ টপ করে জল গড়িয়ে পড়ল বকুল দেখলো সেটা স্ত্রী কষ্টে সেও আজ কষ্ট পেল একটু ঝুঁকে নিশি তার চোখের জল মুছে অপরাধী গলায় বলল আমাকে ক্ষমা করো নিশি আমাকে ক্ষমা করো শব্দ করে কাঁদলো স্ত্রীকে জড়িয়ে ধরে নিশি তা জানে বকুল তাকে পাগলের মতো ভালোবাসে স্বামী হিসেবে সে যথেষ্ট ভালো বিয়ে সাত বছরে উঁচু গলায় একটা কথাও বলেনি ওর সাথে তাহলে হঠাৎ এমন হলো কেন এর জন্য ও বন্ধি শিখাকে দায়ী করে ননদের সাথে প্রথম প্রথম সম্পর্ক ভালোই ছিল কিন্তু সময় যত যায় সম্পর্কে একটা তিক্ততা চলে এলো নিশিতা এই বাড়ির বউ হওয়া সত্ত্বেও ওর মতামতের ততটা গুরুত্ব নেই যতটা বন্ধি শিখার আছে সব ব্যাপারে বকুল ওর পরামর্শ নেয় অথচ নিশিতা কিছু বললে বলবে বহনি বলেছে ওটা ঠিক হবে না ও ভাবছে দেখি কি বলে ওর মনে হয় এই বাড়ির নাম সর্বস্ব করতি সে আসল ক্ষমতা তো বন্ধি শিখার হাতে একে তো সংসারে টানা পড়েন তার উপর বন্ধি শিখার এই কর্তৃভাব নিশিতাকে আস্তে আস্তে ননদের প্রতি বিরূপ হতে বাধ্য করেছে এর সাথে যোগ হয়েছে পাড়া প্রতিবেশীর মেকি শান্তনা নিশিতার মূল্যহীন ক্ষমতা নিয়ে এরাও বেশ কটাক্ষ করে একদিনে বিষ খাওয়ার সিদ্ধান্ত সে নেয়নি দিনে দিনে খোপরা সোচাতিত হয়েছে মরে সে শাস্তি দিতে চেয়েছিল বকুল আর বন্ধি শিখাকে বুঝাতে চেয়েছিল আজ ওদের জন্য নিশি তার বাঁচার স্বাদ খুঁজেছে লোকে বোকামি বলুক আর যাই বলুক নিশি তা যা করেছে তাতে সে অনুতপ্ত নয় বকুলের এই কানা দেখার পর তো নয়ই এমন একটা কাজ কি করে করতে পারলে তুমি নিশি আমি আর রোজ তোমাকে ছাড়া কি করে বেঁচে থাকতাম নিশি বকুলের কথার কোনো জবাবই দিল না 
থম মেরে আছে বুন্ধি শিখা কোথায় এই মেয়ে কি খুশি হয়েছিল তাকে মরতে দেখে দরজার সাদা পর্দা সরিয়ে ভেতরে ঢুকল বন্ধি শিখা নিশি চোখ মুছে তাকালো ওর দিকে এই মেয়ের চোখে পানি নেই মেয়েদের মন কোমল হয় কিন্তু এই মেয়ের মন দৃষ্টি সব পাথর এখন কেমন বোধ করছো ভাবি নিশি তার পায়ের কাছে বসলো বন্ধি শিখা ওর গলার স্বর শান্ত বকুল মাথা তুলে চোখ মুছল নিশি বিদ্রুপ করে হাসল একটু তারপর বলল যেমন আশা করেছিল তেমনি ধরো নিশি বকুল কাতর গলায় স্ত্রীকে নিষেদ করে নিশি সে নিষেধ উপেক্ষা করলো বন্ধি শিখা বিমর্ষ মুখে বলল আমি তোমার এই অবস্থা কখনো আশা করি না ভাবি হ্যাঁ তা তো সকলেই জানি নিশি তার শেষ কথার অর্থ বন্ধি শিখা বুঝেছে এতক্ষণে হয়তো মহল্লায় খবর রটে গেছে ননদের যন্ত্রণায় টিকতে না পেরে ভাবি বিষ খেয়েছে আরও কত কি যে বলছে তাও আন্দাজ করতে পারে ও যে সেসব কথা তোয়াক্কা করে তোয়াক্কা করে না তা নয় খারাপ লাগে কিন্তু দেখায় না কাউকে লোকের মুখ তো আর ওর কন্ট্রোলে না বন্ধি শিখার এমনিতে বিয়ে হচ্ছিল না এবার বোধ আর হবেও না উঠে দাঁড়ায়ও নিশিদা ভাই বোনের উদ্দেশ্যে বলে আমার মা বাবাকে খবর দাও তোমাদের বাড়ি আমি আর ফিরব না এসব বলো না নিশি বকুল ওর হাত ধরতে গেলে হাত ছড়িয়ে নেয় বলে তোমার সাথে আমার আর সংসার করা হবে না বকুল আমাকে তুমি মুক্তি দাও এই যন্ত্রণা থেকে নিশি বকুল স্তম্ভিত বন্ধি শিখা ভাইয়ের অসহায় মুখটা দেখে চোখ বন্ধ করে দম ফেলে তারপর বলে আমি কি করলে খুশি হও তুমি ভাবি আমি তোমাকে কিছুই বলছি না বন্নি এবার অন্তত আমাদের মাঝে এসো না এবার অন্তত আমার কথার উপর কথা বলো না দয়া করে যাও আমার চোখের সামনে থেকে যাও বন্ধি শিখা বেরিয়ে এলো বাইরে ভোরের আলো এখনো পুরোপুরি ফোটেনি ও বসলো সামনের চেয়ারে মাথাটা বড্ড ধরেছে পেছনে মাথা এলিয়ে দিয়ে চোখ বন্ধ করল কি করা উচিত এখন একটা জব হলে না হয় বেরিয়ে যেত বাসা থেকে একলা মেয়ে মানুষ কোথায় যাবে তেজ দেখিয়ে রাস্তায় নামবে না সে এই আবেগ এখন অনেকটা ম্যাচুর হয়েছে তাহলে কি করবে আফরাজের প্রস্তাব মেনে নেবে না ওর প্রস্তাব মানা আত্মহত্যার সামিল বন্ধি শিখা জানে ওই লোক মন থেকে ওকে বিয়ে করতে রাজি হয়নি ওর বাবা হাসপাতালের বেডে শুয়ে বন্ধি শিখা নিশ্চিত আফরাজ বাবার জীবন বাঁচাতে বিয়েতে রাজি হচ্ছে এটাও এক প্রকার অসহায়ত্ব মানুষের জীবনে এত অসহায়ত্ব কেন অসহায় হলেও বন্ধি শিখা নিজের জীবন বিসর্জন দেবে না একটা উপায় যে করেই হোক বের করবে তবু মনের বিরুদ্ধে কাউকে বিয়ে করবে না কেউ পাশে বসল বন্ধি শিখা চোখ মেলে তাকায় আফরাজ কফির কাপ এগিয়ে বলল নিন গরম কফিতে মাথা ধরা কিছুটা কমবে আফরাজের হাতে কফির দিকে তাকিয়ে ভ্রু কুচকে তাকিয়ে রইল খানিক্ষণ যে লোক গতকাল বিয়ে করবে না বলল আজ আবার সেই প্রস্তাব দিয়েছে না করার পরও কফি হাতে বসেছে পাশে সন্দিগ্ধ আফরাজের ব্যবহারে বন্ধি শিখা সোজা হয়ে বসে বলল আমি কফি খাই না ও আফরাজ পাত্রটা পাশে রাখলো দুজনে চুপ বন্ধি শিখা নিরাপত্তা ভেঙে জিজ্ঞেস করে আপনার বাবার অবস্থা এখন কেমন বেশি ভালো না আপনি কি সেই জন্য বিয়েতে রাজি হলেন আফরাজ মাথা নাড়িয়ে বলল হ্যাঁ আফরাজের এই সত্যি প্রকাশে বেশ অবাক হল ভেবেছিল সরাসরি হয়তো ভিন্ন কোনো কারণ দেখাবে বাইরে একটু একটু করে আলোকিত হচ্ছে হাসপাতালের করিডোরে নার্স ডাক্তার আর রোগীদের আত্মীয় পরিজনের ব্যস্ত পদাচরণা বাড়ল একটা কথা জিজ্ঞেস করবো আপনাকে বন্ধি শিখার প্রশ্নে আফরাজ মৃদু মাথা নাড়ালো বলবে কি বলবে না ভাবনা চিন্তা ঠেলে একসময় বলল বন্ধি শিখা আপনি সেদিন যে কথাগুলো বলেছিলেন সেগুলো সত্যি ছিল মানে সত্যি কি সাংসারিক সম্পর্কে বাধা পড়তে চান না নাকি অন্য কারোর সাথে কমিটেড আফরাজ জবাব দিতে একটু সময় নিল বলল আমি কারোর সাথে কমিটেড নই হলে কি প্রস্তাব দিতাম আবার সেদিন যা বলেছিলাম সেটা ছিল তখনকার জন্য সত্য এখন আমি বিয়েটা করতে চাই বন্ধি শিখা সহজে কাউকে বিশ্বাস করে না পুরুষ মানুষকে তো নয়ই সেও কেমন বোকার মতো প্রশ্ন করলো কমিটেড হলেও কি আর এই মুহূর্তে বলবে আফরাজের কথা বিশ্বাস করলো না যার উপর বিশ্বাস নেই তাকে বিয়ে করবে না সে আমি তো আগেই বলেছি আপনি রাজি হলেও এবার আর আমি রাজি না তবু আবার কেন এলেন আমার গতকালের ব্যবহারে আমি সত্যি অনুতপ্ত 
তাই তো ক্ষমা সমেত কন্যার মন জয় করতে এসেছি এখন ফিরিয়ে দিলে আবার আসব বুঘি শিখা নীরস মুখে একটু মুচকে হাসলো হাজার বার এলেও এই কন্যা রাজি হবে না মিস্টার শেখ আপনার কারণে আপনার পরিবারের সাথে খারাপ ব্যবহার করেছি আমি আপনাকে মিথ্যা অপবাদ দিয়েছি এত কিছুর পরে আপনাকে বিয়ে করা ঠিক উচিত হবে না তাছাড়া কে জানে আপনার রাজি হওয়ার পেছনে হয়তো ভিন্ন কোনো মোটিভ থাকতে পারে আফরাজ ঢোক গিল বন্ধি শিখা আর চোখে সেটা খেয়াল করলো সন্দেহ যেন আর একটু পাকা হলো এবার আফরাজ আরও কিছু বলতো তখনই সামনের পর্দা ঠেলে বকুল বেরিয়ে এলো আফরাজকে দেখে অবাক হয় সে আফরাজ সাহেব আফরাজ দাঁড়িয়ে করমর্দন করলো এখন কেমন আছেন ভাবি ভালো মলিন মুখে জবাব দিল বকুল তারপর বোনের রাগত মুখের দিকে তাকিয়ে তাকে চেয়ে ওকে প্রশ্ন করলো আপনি হঠাৎ এখানে আব্বু হসপিটালাইজড কি হয়েছিল বিপি এবং সুগারের মাত্রা বেড়ে গিয়েছিল এখন কেমন আছেন আঙ্কেল বেশি ভালো না একজন নার্স আফরাজকে ডাকতে সে বকুলের কাছ থেকে বিদায় নিয়ে বন্ধি শিখার দিকে ফিরল আবার দেখা হবে মিস বন্ধি শিখা চলি বন্ধি শিখা কোনো কথা বলল না যেভাবে বসেছিল সেভাবেই বসে রইল আফরাজ যেতে ভেতর নিশিতা ডাকলো বকুলকে বকুল চিন্তিত মুখে ভেতরে গেল একটু পর ডাক্তার এলো নিশিতাকে পরীক্ষা করতে বন্ধি শিখা তার পেছন পেছন নিশিতার বেডে ঢোকে ডাক্তার পরীক্ষা নিরীক্ষা করে চলে যেতে নিশিতা বলল বন্নি আজ আমাকে একটা সত্যি কথা বলো তুমি কি চাও তোমার ভাইয়ের সাথে সংসার আমার দেখে থাকো অবশ্যই যাই তাহলে আফরাজ সাহেবের প্রস্তাব রাজি হয়ে যাও নিশিতা এবং বকুল ওদের সব কথা শুনেছে নিশিতা চায় আফরাজের সাথে মনি শিখার বিয়েটা হোক ধনীর দুলাল আফরাজ আলিম শেখের রয়েছে রয়্যাল এস্টেট সহ বিভিন্ন ব্যবসা বকুলকে যদি কোনোভাবে একটা ব্যবস্থা করে দিত ওরা নিশিতা স্বামীকে পাঠিয়েছিল আফরাজের মোবাইল নাম্বার আনার জন্য বকুল শোনে নিশে কথা উল্টো সেখানে গিয়ে এমন ভাব করেছে যেন কিছুই জানে না বন্ধি শিখার ভাবির দিক থেকে মুখ সরিয়ে ভাইয়ের দিকে তাকায় বকুল আজ আর কিছু বলছে না মাথা নিচু করে আছে বন্ধি শিখা সব বুঝল ভাইয়ের নীরবতা ভীষণ কষ্ট দিল ওকে কষ্ট পেলেও অন্যায় আবদার কিছুতেই মানলো না তুমি যা জানো তা নিয়ে কথা না বললেই ভালো হয় ভাবি তোমার সমস্যা আমার ওই বাড়ি থাকা নিয়ে ঠিক আছে চলে যাব আমি কোথায় যাবি তুই প্রশ্ন করে বকুল আল্লাহর দুনিয়ায় একটা মাথা গোজাটাই নিশ্চয়ই হবে আশা করি এরপরে আর তোমার কোনো সমস্যা থাকবে না আমাকে নিয়ে ভাবি বন্ধি শিখা হন হন করে বেরিয়ে গেল সেখান থেকে নিশিতা এই মেয়ের জেদকে ভীষণ অপছন্দ করে ও যেন ভাঙবে তবু মচকাবে না পরিবার এবং সমাজের নিয়ম নিতে চাপে মেয়েদের একদিন সমঝোতা করতে হয় কত দিন বন্ধি শিখা সেই চাপ অগ্রাহ্য করে যেতে পারে সেটাই দেখবে নিশিতা বন্ধি শিখা বাড়ি থেকে বেরিয়ে যেতে পারল না একে এ বাড়ি ছাড়া ওর কোনো যাওয়ার জায়গা নেই তার উপর মা আর ভাইয়ের মানা বন্ধি শিখা মেয়ে মানুষ এই দেশে একলা মেয়ের জন্য বাইরে নিরাপদ নয় সব স্থান তাদের জন্য বিপদ সংকুল হয়ে উঠেছে প্রতিদিনই ধর্ষণ নির্যাতন আর খুনের খবর শোনা যায় বকুল এবং মুনিরা বেগম এসব মনে করিয়ে ওর মনে ভয় আনতে চাচ্ছে ভয় যে বন্ধি শিখা পাচ্ছে না তা নয় কিন্তু অপমান লোকের নিন্দা শুয়ে ভাইয়ের বাড়িতে থাকাও মুশকিল হয়ে পড়েছে নিজের কথার উপর কায়েম রয়েছে নিশিতা হাসপাতাল থেকে সরাসরি বাপের বাড়ি ফিরে গেছে মেয়েকে নিশিতার কাছে দিয়ে এসেছে বকুল মাকে না দেখে রোজেল খুব কাঁদছিল মেয়ে এবং স্ত্রী ছাড়া ঘরটা শূন্য লাগছে বকুলের সকালে না খেয়ে বেরিয়ে গিয়েছিল দুপুরে গ্যারেজ থেকে ফেরেনি রাতে এসেও না খেয়ে শুয়ে পড়ল মনিরা ছেলে শিওরে বসে মাথায় হাত বুলিয়ে বললেন বিরক্তি ঝাল মায়ের উপর মেজাজটা খিটখিটে হয়ে আছে বকুলের সব কিছুতেই রাগ হচ্ছে একদিকে বউ অন্যদিকে বোন যাবে তো যাবে কোন দিকে মনিরা ছেলের বিরক্তিতে মন খারাপ করে উঠে দাঁড়ালেন দরজার কাছাকাছি যেতে আবার ঘুরলেন বৌমার সাথে কথা বলেছিলি বকুল জবাব দিল না মনিরার এবার খুব খারাপ লাগে হন হন করে নিজের ঘরে ফিরে এলেন বন্ধি শিখা চুল আশ্রাচ্ছিল মনিরা ঢুকেই বিছানায় বসে কাঁদতে লাগলেন ওর মা কথায় কথায় কাঁদেন 
বাবা বকলে কাঁদতেন বাসায় দেরি করে ফিরলে কাঁদতেন বাবা নতুন শাড়ি আনলে আনন্দে কাঁদতেন আর ওদের বোর্ড রেজাল্ট আউট হলে খুশিতে কাঁদতেন তার জীবনে দুঃখ আনন্দ সব কিছু প্রকাশের মাধ্যমে হলো এই কান্না বুনি শিখা কাঁদতে অপছন্দ করে মায়ের কান্না দেখতে আরো বেশি অপছন্দ করে কথা কথা কাঁদবে না মা রাগ হয় আমার কেমন মেয়ে তুই মা কাঁদলে রাগ হয় মা কাঁদলে রাগ হয় আবার ভারী কাঁদাতে পারিস মাকে আজ তোর কারণে বকুলের সংসার ভাঙতে বসে নিজের ঘর হলো অন্যের তাও ভেঙে দিচ্ছিস কথাটা বলেই উপলব্ধি করলেন এভাবে বলার ঠিক হলো না সজল চোখে মেয়ের মুখের দিকে তাকালেন রাগে অভিমানে মুখ শক্ত হয়ে উঠেছে বোন হিশিখার গত দুদিন ধরে সে এই কথার খোটা শুনছে ভাই পর্যন্ত কথা বলছে না ওর সাথে কিন্তু মায়ের মুখে এমন কিছু প্রত্যাশা করেনি ওর চোখ ছলছল করে উঠল চুল আজ আর বেনি করতে ইচ্ছে করলো না কাউকে চোখের জলও দেখাবে না চুপচাপ বিছানায় মুখ ফিরে শুয়ে পড়ল রইল মনিরা আবার গুনগুন করে কাঁদতে লাগলেন বিছানার দুই প্রান্তে দুই নারী কাঁদে আজ দেখা করতে গিয়েছিলে মেয়েটার সাথে কোন মেয়েটা আরশাদের প্রশ্নে পাল্টা প্রশ্ন করল আফরাজ আরশাদ কপাল চুলকে হতাশ গলায় বলল না তোকে দিয়ে বিয়েটিয়ে সত্যি আর হবে না রে এতক্ষণ আরশাদের প্রথম প্রশ্ন বুঝলো আফরাজ নিরস মুখে বলল বিয়ে করতেই কে যাচ্ছে তুই জানিস না বিয়ে শব্দটা শুনলে আমার কি অবস্থা হয় 105 ডিগ্রি জ্বর এসে শরীরে কিন্তু আমাকে মরতে মরতে হলো আজ বিয়ে বিয়ে এবং বিয়ে নিয়েই ভাবতে হচ্ছে কতটা ভয়ানক পরিস্থিতি আছে তুই কল্পনাও করতে পারবি না জাস্ট মরে যেতে ইচ্ছা করতেছে ভাই কেউ বুঝতেই চাইছে না আমার সমস্যা শেষে উত্তেজিত হয়ে উঠল খানিক আরশাদ চিন্তিত মুখে সরে এলো ওর কাঁধে হাত রেখে বলল উত্তেজিত হোস না রাজ লম্বা শ্বাস নে ওয়ান টু থ্রি অ্যান্ড রিল্যাক্স ধীরে ধীরে আফরাজের শ্বাস স্বাভাবিক হয় আরশাদ চুপ করে রইল হঠাৎ ওর মোবাইলে রিংটোন বেজে ওঠে মামুনি কল করেছে আরশাদ এবং আফরাজ দুজনেই অবাক হয় রোজিনা সচরাচর আরশাদকে কল দেয় না আফরাজ করতে ও রিসিভ করল আসসালামু আলাইকুম মামুনি ওয়ালাইকুম আসসালাম সাত রাজ কোথায় ওকে কখন থেকে কল করছি ধরছে না রোজিনার গলার কাপুনি ওরা মোবাইলের এ পাশ থেকে স্পষ্ট শুনতে পেল আফরাজ পকেট থেকে মোবাইল বের করে দেখল ওর মোবাইল সাইলেন্ট উপরে তিরিশটা মিসড কল আরশাদের কানের কাছ থেকে মোবাইল টেনে নিয়ে বলল কি হয়েছে মামনি আব্বু ঠিক আছে তো রাজ আব্বু আমার তোর আব্বুর অবস্থা আরও খারাপের দিকে যাচ্ছে ডাক্তারের কোনো কথাই তিনি শুনছেন না আর না নিচ্ছেন ওষুধ আমি পারছি না এসব দেখতে তুই একটু এসে তোর আব্বুকে বুঝা বাবা রোজিনা কাঁদছেন আফরাজ উঠে দাঁড়ায় ধমকে ওঠেন বেচারি নার্স মুখ কাঁচমচু করে দাঁড়িয়ে আছে আফরাজ ভেতরে ঢুকতেই আলিম শেখ আরো গম্ভীর হয়ে গেলেন আপনি এমন কেন করছেন আব্বু বলেছি তো ওই মেয়ে না করে দিয়েছে বিয়ে করতে তারপরও গো ধরে বসে আছেন রোজি এই ছেলেকে বলো পিতার জন্য ওর মনে ন্যূনতম মায়া দয়া থাকলে মেয়েটাকে রাজি করাতো ওর কারণে যখন না করেছে ওকেই রাজি করাতে হবে না পারলে আমার সামনে যেন না আসে দুর্বল গলায় বললেন আলিম শেখ বাচ্চাদের মতো করছেন আপনি ইচ্ছে করে কিছু বুঝতে চাইছেন না কথা বলবে না তুমি আমার সাথে সন্তান হিসেবে দায়িত্ব পালনে ব্যর্থ হয়েছ তুমি পিতাকে বুড়ো বয়সে হাসপাতালের বেডে এনে ছেড়েছ পিতার এহেন কঠিন কথায় মনে ব্যথা পেল আফরাজ মনে মনে খানিক রাগও হল পিতা সন্তুষ্টির কথা ভেবে মানসিক টানা পড়েন সত্ত্বেও আরশাদের পরামর্শে গিয়েছিল বন্ধি শিখার কাছে মেয়েটি দুবার ফিরে দিয়েছে বিয়ের প্রস্তাব এবার কি ওর পা ধরবে আফরাজ আপনার নিজের ভুলে আপনি এখন হাসপাতালে অযথা আমাকে দোষ দেবেন না কি আমার ভুলে হাসপাতালে আজ তা বেশ বলেছ তোমার মতো সন্তানের মুখে এমন কিছুই আশা করা যায় আফরাজ এই পর্যন্ত সন্তান হিসেবে সব দায়িত্ব পালন করেছে কেবল বিয়েটা করতে যাচ্ছিল না এইটুকু কেন ছাড় দিচ্ছেন না ওর বাবা রাগ হচ্ছে ওর ভীষণ রাগ হচ্ছে সব কিছু ভেঙে চুরে কুড়িয়ে দিতে ইচ্ছে করছে এই মুহূর্তে 
আশাদোকে অস্বাভাবিকভাবে ঘামতে দেখে কাজ শক্ত করে ধরে তারপর টেনে আনল বেডের বাইরে শান্ত হরাজ কি কি করে ঘুরে সামনের দেয়ালে সজরে ঘুষি মারল আশেপাশে কয়েকজন ভীত চোখে চেয়ে দ্রুত হেঁটে চলে গেল আরশাদ ওকে জোর করে বসিয়ে দিল চেয়ারে দৌড়ে গিয়ে এক গ্লাস পানি এনে ওর হাতে দিল পানিটুকু পান করে হাঁপাতে লাগলো আফরাজ স্ট্রেস বল সাথে আছে জিজ্ঞেস করে আফরাজ আফরাজ মাথা নাড়ায় না ওটা বলো সাথে রাখতে বলেছিলেন ডাক্তার ডাক্তার শব্দ শুনে চোখ জ্বলে উঠল আফরাজের তুইও ভাবিস আমি মানসিক রোগী আমি সেটা বলিনি রাজ তোর অ্যাগ্রেসিভ মুড কতটা ভয়ানক তুই ভালো করেই জানিস রাগ কমাতে ডাক্তার তোকে স্ট্রেস বলটা সবসময় হাতের কাছে রাখতে বলেছিল এখানে মানসিক রোগীর কথা কেন তুললি তুই একটু যেন খুব ঝাড়লো আরশাদ আফরাজ জবাব দেয় না দু হাত কাঁপছে ওর উঠে দাঁড়ালো কোথায় যাচ্ছিস জাহান নামে আফরাজ গাড়ির কাছাকাছি আসতে আরশাদকে প্রশ্ন করে তুই কোথায় যাচ্ছিস তোর সাথে জাহান নামে জাহান নামে গরম কেমন একটু দেখে আসতাম আর কি আফরাজ রেগে তাকাতে দাঁত বের করে হাসলো আফরাজ দাঁতে দাঁত চেপে ড্রাইভিং সিটে বসতে গেলে আরশাদ ওকে ঠেলে সিটে বসে পড়ে এটা কি হচ্ছে শান্ত আমি এখনই মরতে চাই না জান তুই এখনই অ্যাগ্রেসিভ মোডে আছিস ড্রাইভিং করলে হাই স্পিডে করবি এটা অনিরাপদ একদম ওসব শব্দ সম্বোধন করবি না ওয়াই জান ওয়াই আরেকবার বল লাথি যদি না মারছি তোরে এবার আরশাদ আফরাজের গম্ভীরতা দেখে আর মজা করার সাহস করল না চুপচাপ পাশের সিটে গিয়ে বসল আফরাজ গাড়ির গ্লোব বক্স থেকে মেডিসিন আর পানি বের করে খেতে বলল আরশাদ ডাক্তারের পরামর্শ ছাড়া ওই ওষুধ খাওয়া কি ঠিক কাজ হচ্ছে রাজ সাইড ইফেক্ট করতে পারে এতে আফরাজ প্রত্যুত্তর করল না আরশাদ আবার সতর্ক করতে চায় রাজ শাদ প্লিজ চেঞ্জ দ্য টপিক দুজনেই চুপ এর পরে আফরাজ সিটে চোখ বন্ধ করে পিঠ লাগিয়ে দিয়েছে বেশ রাত হয়েছে ঢাকার ব্যস্ত সড়কে চলছে গাড়ি শেওড়াপাড়ার কাছাকাছি আসতে ওদের গাড়ি জ্যামে আটকে গেল আরশাদ বিরক্ত গলায় বলল সলার জ্যাম আফরাজ প্রায় ঘুমিয়ে পড়েছিল গত কয়েকদিন খুব স্ট্রেস গেছে ওর উপর আরশাদ একটা সিগারেট ধরিয়ে নেমে দাঁড়ায় গাড়ি থেকে গাড়ির কাছাকাছি রাস্তার এক কোণে গিয়ে থামল ও নামার কিছুক্ষণ পরে আফরাজের মোবাইলটা বেজে ওঠে ঘুমের ব্যাগ হাতে কপাল কুচকে যায় সামনে থেকে মোবাইলটা হাতে নিল ভেবেছিল মামুনি কল করেছেন না দেখি রিসিভ করে বলল বলো মামুনি ও পাশে পিনপত নিরাপতা আফরাজের কপালে ভাজ আরও বাড়ে মামুনি আমি বহি শিখা বলছি হাতটা শক্ত হলো মোবাইলের দুপাশে ভ্রম হলো কিনা ভেবে মোবাইলের স্ক্রিনে তাকালো মামুনির নাম্বার নয় ও আস্তে আস্তে মোবাইল আবার কানের কাছে ধরে বোধি শেখা জি মিস্টার শেখ আপনার সাথে আমার কিছু জরুরি কথা ছিল এখন কি একটু আসতে পারবেন আমার বাসার সামনে হাত ঘুরে দেখলো আফরাজ রাত প্রায় 12টা সামনে লম্বা জ্যাম বিআরপি পর্যন্ত যেতে আরো সময় লাগবে এখন আমি অপেক্ষা করছি মিস্টার শেখ আসুন আপনার সময় নিয়ে একটু তাড়াতাড়ি এলে ভালো হয় কলটা কেটে দিল বোধি শেখা আফরাজের এখনো বিশ্বাস হচ্ছে না বন্ধি শিখা কল করেছে ওর নাম্বার মেয়েটা পেল কোথায় এত রাতেই কিসের জরুরি কথা ওর প্রস্তাবে রাজি হওয়ার সিদ্ধান্ত নেয়নি তো আফরাজের হাত কাঁপতে লাগলো শরীরে ঘাম ছুটে গেল আবার সামনের সামান্য জ্যাম ছেড়েছে আরশাদ উঠে এলো গাড়িতে আফরাজের মুখ খামার তো দেখে বলল কি হয়েছে শিখা কল করেছে আজই দেখা করতে যাচ্ছে আরশাদ থ মেরে বসে রইল আফরাজের ফ্যাকাশে মুখ ছে বিয়েতে কি বোধি শিখা শেষমেশ মত দেবে বোধি শিখা তখন না করাতে মনে মনে আফরাজ খুশি হয়েছিল যদিও সেটা আরশাদকে বুঝতে দেয়নি কিন্তু আরশাদ ওকে ভালো করেই চেনে এই যে এখন ওর মুখ দেখে স্পষ্ট বুঝতে পারছে ওর ভয় বিয়ে নিয়ে কেন এত ভয় ওর মনে বন্ধু হয়েও আজ পর্যন্ত এই রহস্য উদ্ঘাটন করতে পারেনি ও আপনি কি আজই আমার বিয়ে করতে রাজি আছেন মিস্টার শেখ হতবুদ্ধি হয়ে দাঁড়িয়ে আছে আফরাজ বলবে তো বলবে কি এই রাত দুপুরে ডেকে আচমকা বিয়ে করবে কি না জানতে চাওয়া সেটাও আবার এমন কাউকে যার বিয়ে ভীতি প্রবল কপালে ঘামতে শুরু করল তার কিছু বলা উচিত কিন্তু কি বলবে অদূরে পার্ক করা গাড়িতে বসা আরশাদ আফরাজ ওর দিকে তাকালো ফ্যাকাশে চেহারা ভ্রু কুচকে গেল আরশাদের তবে কেউ সন্দেহ সঠিক 
নেমে এলো গাড়ি ছেড়ে আফরাজের বিভিন্ন মুখে দৃষ্টি এড়ালো না বহি শিখার ও বলল আপনি তবে রাজি নন আফরাজ এবারও কোনো কথা বলল না বন্ধি শিখার দাঁতে দাঁত কামড়ে মনে মনে নিজেকে তিরস্কার করল বোকাশে এই লোকটার তখনকার কথাতে ঘর ছেড়ে বেরিয়ে এসেছে ভেবেছে বিয়েতে যখন রাজি তখন আজ আর কাল নিয়ে সমস্যা হবে কেন রাগের বসে কি বোকামিটাই না করল ভীষণ লজ্জা করছে এখন ওর নিজ থেকে ব্যাগটা তুলে নিতে আরশাদ এসে দাঁড়ালো সামনে আপনি কি বাড়ি থেকে বেরিয়ে এসেছেন বন্নি বন্নি শিখা ওদের দিকে আর তাকালো না ও পাশ কাটতে আফরাজ বলল কিছু কি হয়েছে বন্নি শিখা জবাব দেওয়ার প্রয়োজন বোধ করলো না আফরাজের উপর ভীষণ রেগে আছে বন্নি শিখা না হয় বললই আজ বিয়ে করতে সে এর জবাবে কিছু তো বলতে পারত এই যেমন এখন তো অনেক রাত হয়েছে কাল বরং দুই পরিবারের সম্মতিতে বিয়েটা করবে বা অথবা অন্য কিছু কিন্তু সে একেবারে হতবিহবল নির্বাক মূর্তি হয়ে দাঁড়িয়ে রইল যেন অতি ভয়ঙ্কর কথা বলে ফেলেছে বন্ধি শিখা কান্না ঠেলে আসছে ওর বাড়িতে কেউ জানে না বন্ধি শিখা বেরিয়ে এসেছে মা আর ভাই ঘুমিয়ে আছে সকালে ঘুম থেকে জেগে ওকে না পেলে ওরা কি খুব চিন্তা করবে করুক চিন্তা বনি শিখা আর কারো বোঝা কারো কষ্ট হতে চায় না বাঁচার কোনো পথ না পেলে আজও মরবে ব্যাগটা হাতে তুলে খুব জোরে পা ফেলে সামনে এগোচ্ছে আচ্ছা আলোতে ফুটপাত ধরে হাঁটে রাত অনেক হয়েছে ফুটপাতে প্রায় জনমানব শূন্য পাশ দিয়ে হুশ হুশ করে কয়েকটা গাড়ি চলে গেল গাড়ির ভেতর থেকে কেমন অদ্ভুত দৃষ্টিতে তাকালো লোকগুলো ওর এবার ভয় করছে এই নির্জন পথে খারাপ কিছু যদি ঘটে সামনে ওভারব্রিজ চোখে পড়ল একটা ভাবনা ওকে পুরোপুরি বশ করে নিল একটা অভিমান আর ক্ষোভ আজ যেন শিরাই শিরায় জ্বলে ওঠে দুচোক উছলে পড়ে নোনাচল সব কষ্টের অবসান হোক আজ কাপা কাপা পায়ে এগুলো ওভারব্রিজের শিরের দিকে আমাকে আজই বিয়ে করতে বলে শান্ত গাড়িতে বসে কাপা হাতে চুলে আঙুল চালালো আফরাজ তুই কি বলেছিস কিছুই না ও আফরাজ ওর দিকে ঘুরে তাকায় এই ও বলার ধরন ওর পছন্দ হলো আরশাদ কিছু ভাবছে ওর মুখে স্পষ্ট প্রতিমান সেটা কি ভাবছিস ভাবছি এত রাতে ব্যাগ হাতে মেয়েটা গেল কোথায় বলল বাড়ি থেকে বেরিয়ে এসেছে ও রাজ একটা মেয়ে এত রাতে ব্যাগ হাতে বাড়ি থেকে বেরিয়ে এসে তোকে কল করে বলছে আজই বিয়ে করতে পারবি কিনা জবাব না পেয়ে একলা আবার চলে গেল কোথায় যেন কত রাত হয়েছে দেখেছিস সম্মুখে ঝোলানো ছোট কার ওয়াজটা লক্ষ্য করলো আফরাজ তাই করে রাত বাজে তখন পনে দুটা প্রায় মধ্যরাত শেট গাড়ি থেকে বেরিয়ে এলো আফরাজ আরশাদ বলল কই যাস ওকে খুঁজতে এই গম্ভীর মুহূর্তেও হাসি পেল আরশাদের গাড়িতে বসেও খুঁজতে পারবি বোধহয় একটু তাড়াতাড়ি পারবি আফরাজ অপ্রস্তুত হয়ে পড়ে বন্ধুর রসিকতায় মেয়েটির জন্য এমন বিচলিত হল যে ধীরে সুস্থে ভাবেনি এই অধীর উত্তেজিত মস্তিষ্কের কারণ অবশ্য বিয়ে শব্দটা এখানে আসার আগে এমন কিছু হবে মনে মনে হয়তো ভেবেছিল কিন্তু সেটাকে নেগেটিভ ভাবনা বলে যথাশত দূরে ঠেলেছে বন্ধি শিখা যখন সেই নেগেটিভ ধারণা ভাবনাটা কি সত্যি করে দিল বজ্রতের ন্যায় হলো এই যে এখনো ভেতরে অস্থিরতা কমেনি যার কারণেই ভুল ভাল করে বসছে আফরাজ নীরবে গিয়ে বসল সিটে আরশাদ এবারও ড্রাইভিং সিটে বসা গাড়ির ইঞ্জিন সবে চালু করবে অমনি ওর মোবাইল বেজে ওঠে ওর স্ত্রী রাহার নাম মোবাইল স্ক্রিনে ভাসছে আর চোখে নামটা দেখে চোয়াল একটু শক্ত হলো আফরাজের ওয়াইফি আরশাদের বিগলিত গলার স্বর বউকে সে অসম্ভব ভালোবাসে গত কয়েক ঘন্টায় প্রায় তিরিশ বার কল করেছিল রাহাকে সে ধরেনি আরশাদ মন খারাপ করলেও রাগ করেনি জানে রাহা ব্যস্ত মডেল দম ফেলানোর ফুরসতটুকু পায় না মাঝে মাঝে আরশাদ হাসছে রাহার নামটাই যথেষ্ট ঠোঁটের করে হাসি ফোটাতে মোবাইলের ওপাশে রাহা কিছু বলছে আফরাজ খুব চেষ্টা করছে ওদের ফোন আলাপ না শোনার কিন্তু আরশাদটা এত লাউ ওঠে যে না শুনতে চাইতেও শুনতে পাচ্ছে মামা মোটামুটি আছে কালকের মধ্যে হয়তো পুরোপুরি ভালো হয়ে যাবে বলছে আরশাদ তারপর আফরাজের দিকে ফিরল আছে কারণ আছে এখনই বলা যাবে না তবে তুমি তোমার হাব্বির উপর বিশ্বাস রাখতে পারো বলেছি যখন মামা কালকের মধ্যে সুস্থ হবে তখন হবেই আমার কথা কখনো বিফল হয় না বুঝলে 
ওরা নিজেদের ব্যক্তিগত কথাবার্তায় মজে গেল অস্বস্তি হচ্ছে আফরাজের ও দরজা ঠেলে বেরোবে তখনই আরশান বলল ওয়াইফি আমি একটু পরে কল করছি আফরাজের একটু তারা আছে হ্যাঁ এই তো আমার পাশেই বসা কথা বলতে চাও আফরাজ এমন একটা মুখ করলো যে আরশাদের আর সাহস হলো না মোবাইল এগিয়ে দেওয়ার সব সময়ই এমন করে রাহাকে যেন চোখে সহ্য করতে পারে না ও এমনটা ওর স্ত্রী বিদ্বেষ বলেই মনে করে আরশাদ নিরুপায় হয়ে স্ত্রীকে মিথ্যা বলল ও না এই মাত্রই বেরিয়ে গেল জানোই তো ও কেমন আচ্ছা রাখছি ভালো থেকো ও চুম্বনটাও দিতে পারল না রাহা কল কেটে দিয়েছে এত তারা মেয়েটার আরশাদ কিছু মনে করে না ও কেবল এক মনে ভালোবেসেছে রাহাকে ভাগ্য গুণে সে রাহার মতো মেয়েকে প্রেমিকা এবং স্ত্রী রূপে পেয়েছে আর কি চাই ও বড্ড কাজ পাগলি কাজে ব্যাঘাত কিছুতেই পছন্দ করে না আর ওর যেটা অপছন্দ সেটা আরশাদ ভুলেও করবে না যত কষ্টই হোক তাতে এত অধৈর্য কেন তুই কারণ আমি তুই না বলে প্লিজ এখন গাড়িতে স্টার্ট দে দেরি সইছে না হুম জান সাদ ওকে আই এম সরি দুহাত কাঁধের কাছে তুলে দাঁত তুলিয়ে হাসলো তুই আর তোর মিনিংলেস সরি আমি দুইটাকে অপছন্দ করি এবং আমি বিশ্বাস করে নিলাম গাড়ি স্টার্ট দিয়ে আরশাদ থোদ বাকিয়ে হেসে এক চোখ টিপলো ওরা একটু দেরি করে ফেলেছে রাস্তায় বন্ধি শিখানেই আফরাজকে বেশি বিচলিত দেখালো মেয়েটার কিছু হলেই নিজেকে ক্ষমা করতে পারবে না ওর কারণে কারো ক্ষতি হোক তাও চায় না ওটা কি আরশাদের দৃষ্টি অনুসরণ করে গাড়ির সামনের কাচের বাইরে তাকায় কোনটা ওই যে ও ওভারব্রিজের উপর ওভারব্রিজের উপরে তাকালো আফরাজ অস্পষ্ট একটা অবয়ব গাড়ি থেকে নেমে দাঁড়ায় ওর কেন যেন মনে হলো ওটা বন্য শিখা ওভাবে ঝুঁকে দাঁড়িয়ে আছে কেন মেয়েটা ওকে আত্মহত্যা করতে যাচ্ছে আরশাদ বেরিয়ে এলো আতঙ্কিত মুখে আফরাজ রাগত মুখে তাকালো ওর দিকে তারপর আবার খুলো ওভারব্রিজের দিকে সময় নষ্ট না করেই দৌড়ে গেল সিঁড়িতে পায়ের শব্দ শুনে ভয় পেয়ে যায় বন্ধি শিখা মরতে এসেও মরল নাও এভাবে ভেতর মতো কেন মরবে বাড়ি ফিরে যাবে যে করেই হোক একটা কাজ জুটিয়ে তবেই ও বাড়ি থেকে বিদায় হবে ততদিন না হয় আর একটু নিন্দে শুনবে পায়ে শব্দটা উপরে উঠে আসছে শুনে ব্যাগটা হাতে নিয়ে অন্যদিকে দ্রুত পা বাড়ালো আর ঠিক তখনই শুনল বন্ধি শিখা আফরাজ চমকে তাকালো বন্ধি শিখা আফরাজ দৌড়ে ওর সামনে গিয়ে দাঁড়ায় এত দ্রুত ছুটে আসতে আসতে ওর শ্বাস নিতে কষ্ট হচ্ছে ওভারব্রিজের রেলিং এর ঠেস দিয়ে দাঁড়িয়ে ধমকে উঠল কি করতে যাচ্ছিলেন মরতে ও মরতে যাক আর বাঁচতে যাক তাতে আফরাজের কি কোন অধিকার এভাবে ধমকাবে বিয়ে তো করতে চাচ্ছে না তাহলে পিছু নিয়েছে কেন এই মুহূর্তে তর্ক করতে মন যাচ্ছে না ওর ঘুরে দাঁড়িয়ে আবার হাঁটা ধরে সামনে কোথায় যাচ্ছেন সেটা আপনার না জানলেও চলবে না চলবে না আফরাজ ওর পথ আগলে দাঁড়ায় পথ ছাড়ুন মিছ শেখ আপনি একা কোথাও যেতে পারবেন না চলুন আমার সাথে বন্ধি শিখার হাত থেকে ব্যাগটা কেড়ে নিয়ে ঘুরে দাঁড়ায় আসুন আমার ব্যাগ দিন না তো চিৎকার করব আমি বন্ধি শিখা আফরাজের পেছনে এগোতে এগোতে বলল আফরাজ নিরুত্তর হাঁটছে রাগে দাঁতে দাঁত কামড়ে বন্ধি শিখা সামান্য উঁচু গলায় বলল আমার ব্যাগ দিন মিছ শেখ সিঁড়ি দিয়ে নিচে নেমে যাচ্ছে আফরাজ বন্ধি শিখা এক পাও নড়ল না উপরে দাঁড়িয়ে চেঁচিয়ে বলল ও ব্যাগ আমার লাগবে না নিয়ে যান আপনি ভিক্ষা দিলাম আমি আপনাকে বন্ধি শিখা সিদ্ধান্ত নিল ব্যাগের সত্য ত্যাগ করার আফরাজের সাথে যাবে না কিছুতেই নেই ব্যাগের মায়া ত্যাগ করে উল্টো দিকে ঘুরতে দুটো বাহুকে তুলে ফেলল শূন্যে ভয় পেয়ে গেল ও দেখত আফরাজ নির্লিপ্ত মুখে চেয়ে আছে ওর দিকে ও এখন আফরাজের কোলে এ কেমন অসভ্যতা না আমার বলছি নামাবো বলে তো কোলে তুলিনি চুপচাপ থাকুন নয়তো আরও খারাপ কিছু করে বসবো আরও খারাপ কিছু মানে আরও খারাপ কিছু এই মুহূর্তে বিয়ে ছাড়া সব নির্বিঘ্ন করতে পারবো আমি বোন হিসিখা স্তব্ধ বনে গেল চোখ দুটো আতঙ্কে বিস্ফোরিত হয়ে আছে মাথায় তখন একটাই প্রশ্ন ঘুরছিল আরো খারাপ কিছু মানে কি বোন হিসিখা মন স্থির করেছে কোল থেকে নামানোর সাথে সাথে কষে এক চর বসাবে আফরাজের গালে কত বড় সাহস লোকটার ওর অনুমতি ছাড়া কোলে তুলেছে আপনার সাহস দেখে অবাক হচ্ছি আমি মিশ্র সে আপনাকে অবাক করতে পেরে নিজেকে ধন্য মনে হচ্ছে আজ আফরাজ 
বনিশিখা হাত পা ছোড়াছুড়ি করল আফরাজ ততক্ষণে সিঁড়ি নিচে নেমে এসেছে বনিশিখার চিৎকারে কোল থেকে নামাতে হলো নামানোর সাথে সাথে অপ্রত্যাশিতভাবে ডান গালে সজরে পড়লো এক চর মেয়েদের হাত কোমল হলে কি হবে সেই কোমল হাতের চর কিন্তু বেশ কঠিন হয় আফরাজের গালটা অবশ হয়ে রইল কিছুক্ষণ ক্ষুব্ধ চোখে তাকালো সামনে দাঁড়ানো রাগান্বিত চেহারা বঙ্গি শিখার দিকে মেয়েদের গায়ে হাত তোলা কাপুরুষ্রচিত কাজ আফরাজ অমন হীন কর্ম কশ্মীন কালেও করবে না আরে জরমালেন কেন বিনা অনুমতিতে কোলে তুললেন কেন প্রশ্নের জবাবে পাল্টা প্রশ্ন আফরাজের কপালে রক দপদপ করে সে কেন এই মেয়েকে কোলে তুলেছিল কেন এমন করে ছুটে এসেছিল মরবে ভেবে নিজের উপর প্রচণ্ড রাগ হচ্ছে একটা নয় আরও দশটা চর ওর পাও না এমন না সে যাকে তাকে যখন তখন করে তুলে নাই না আজ পর্যন্ত কাউকে করে তুলেনি একটা বাচ্চাকে পর্যন্ত না আফরাজ ঘুরে দাঁড়ায় এই মেয়ের থেকে সক্রোশ দূরে যাবে লজ্জা হওয়া উচিত আপনার চেঁচিয়ে বলে বন্ধি শেখা ওর গলা সর কাঁপছে দুহাত জোর করে ক্ষমা প্রার্থনার ভঙ্গিতে ঘুরে দাঁড়ায় আফরাজ বন্ধি শিখার চোখ টলমল করে কেন যে কান্না আসছে কে জানে আফরাজ গাড়ির কাছাকাছি যেতে পকেটের মোবাইল বেজে ওঠে রোজিনা কল দিয়েছেন গত দুই দিনে এই নামটার মোবাইল স্ক্রিনে ভেসে উঠেছে মানেই আফরাজের জন্য নয় নম্বর বিপদ সংকেত মামনি আব্বু তুমি কই তোমার আব্বুর অবস্থা যে খুব খারাপ তার শরীর অবশ হয়ে আসছে চোখে ঠিক মতো দেখতে পারছেন না তুমি কিছু করো আব্বু রোজিনা খুব কাঁদছেন আফরাজ দু চোখ বন্ধ করে গভীর শ্বাস টানে ওটের পাছে ভেতরে অস্থিরতা ক্রমাগত বেড়ে যাচ্ছে কোনো সন্তানই পিতৃমৃত্যু দায় কাঁধে নিতে চায় না তাতে নিজের জীবন নরক সমূহ আব্বুকে বলো তার বৌমাকে নিয়ে শীঘ্রই ফিরছে রোজিনার কান্নায় থেমে যায় কিছু বলবেন তার আগেই কল কেটে দিল কি হয়েছে গাড়ি থেকে বেরিয়ে এসে প্রশ্ন করল আরশাদ বন্ধি শিখা এবং আফরাজকে প্রাইভেসি দিতে এতক্ষণ গাড়িতে আরামে বসে মোবাইলে গেমস খেলছিল আর আগে রাহাকে ট্রাই করেছিল ধরেনিও কল বন্ধি শিখা আফরাজকে চর দিয়েছে দেখেছে আরশাদ ব্যাপারটা ওর কাছে অনাকাঙ্ক্ষিত ছিল কিন্তু এমন একটা ভাব করল যে কিছুই জানে না আফরাজকে উদ্বিগ্ন দেখে ফের জিজ্ঞাসা করলো বললি না কি হয়েছে আব্বুর অবস্থা আরও খারাপের দিকে যাচ্ছে সাদ আমি কি করব এখন গাড়ির পেছনে দাঁড়িয়ে দু হাতে চুল টানতে লাগলো রাজ শান্ত হ কিভাবে শান্ত হব বল তিনি জানেন বৈবাহিক সম্পর্কে আমি বিশ্বাসই রাখি না কারোর সাথে কমিটেড হতেই চাই না তারপরও জেদ ধরে মরতে বসেছেন গাড়ির কাছে সজরে ঘুষি মারতে ব্যথায় ককি উঠল আর সাজ শান্ত করার চেষ্টা করছিল আফরাজের চিৎকার শুনে বহি শিখা এসে দাঁড়ালো সেখানে কৌতূহলী দৃষ্টি ওর আফরাজ ওকে দেখে রক্তিম চোখে এগিয়ে আসে এই যে আপনি আর যা হচ্ছে সব আপনার কারণে না আপনার সাথে আপুর দেখা হতো আর না বিয়ে নিয়ে তিনি এমন জেদ করতেন বিয়ে 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 উফ আমি জাস্ট হেট করি শব্দটা আপনি মিসোগামিস্ট হোয়াট এই যে বললেন বিয়ে শব্দটাকে ঘৃণা করেন এর মানে তো আপনি বিয়ে বিদেশি আফরাজ বড় সরো ঢোক গিলতে বনিশিখা চোখ কপালে তুললো ও আল্লাহ সিরিয়াসলি मिस्टर শেখ একজন মিসোগামিস্ট হয়ে ও আমাকে বিয়ের প্রস্তাব দিয়েছেন আপনি প্ল্যান কি ছিল হ্যাঁ আমার লাইফ নষ্ট করার স্বার্থের জন্য একটা মেয়ের লাইফ নিয়ে খেলতেও আপনার বাধ্য না রাগে মুখ লাল হয়ে উঠল বংহি শিখার আর একটা কি চর দেওয়া উচিত আফরাজের নিঃশ্বাস নিতে কষ্ট হচ্ছে বুকের ওপর চাপ পড়ছে ক্রমশ শুনুন বংহি শিখা আমি মোটেও মিসো কেমিস্ট নই জাস্ট বিয়ার ইন্টারেস্টেড না কিন্তু একটু আগে ভিন্ন কথা বলেছেন রাগের বসে বলেছে ফর গডস সেক নাও জাস্ট শাট ইওর মাউথ এন্ড ম্যারি মি শেষটায় গলার স্বর নরম হল ওর বন্ধি শিখা বিস্ময়ধরাজ ওর কাছে এগিয়ে এলো প্লিজ আমাকে বিয়ে করুন শিখা আমার আব্বুর জীবন বাঁচাতে ছাড়া আর কোনো পথ দেখছে না কিছুক্ষণ মুখ দিয়ে কোনো কথা বের হল না বন্ধি শিখার তারপর উল্টো দিকে ঘুরে হাঁটা ধরল আপনি একটা পাগল না পাগল নন কি যেন বলে ওটাকে ও হ্যাঁ সাইকোপ্যাথ ভাগ্যিস বিয়েটা হয়নি আমাদের শিখা প্লিজ প্লিজ আমার কথা শুনুন ছুড়ে মারছে এই মেয়ে ওকে সাইকোপ্যাথ বলছে ও কি তবে 
আরেক পায়ে গোবিন্দ এই ইট মেরে আপনার মাথা ফাটিয়ে দেব ভেবেছেন কি মেয়ে বলে দুর্বল আমি জোর খাটিয়ে কার্য উদ্ধার করবেন আমি সব কিছুই ভাবিনি প্লিজ শান্ত হয়ে আমার কথা তো শুনুন না চলে যান আপনি হাতের বড় ইটটা শূন্যে তুললো আফরাজ দু কদম পিছিয়ে যায় এই মেয়েকে ওর বিয়ে করতে হবে এই মেয়েকে ওর মরে যেতে ইচ্ছে করছে এই মুহূর্তে আশাত অদূরে দাঁড়িয়ে বোকার মতো এতক্ষণ এদের কাণ্ড দেখছিল এবার সে এগিয়ে এলো বনি রিল্যাক্স রাজ মোটেও সাইকোপ্যাত না ওর সামান্য বিয়ে ভিটি আছে এই আর কি প্লিজ ইটা ফেলে শান্ত হয়ে আমাদের কথা শুনুন আমি ওয়াদা করছি সব শোনার পর কোনো প্রকারের জোর করব না সসম্মানে বাড়ি পৌঁছে দিয়ে আসব একটু যেন ভাবলো বন্ধি শিখা রাগের বসে একটু বেশি রিয়াক্ট করে ফেলেছে ও ইটা নামিয়ে বলল আপনাকে বিশ্বাসযোগ্য মনে হচ্ছে খুশি হলাম শুনে আফরাজের দিকে চেয়ে হাসলো আরশাদ হাতের ইট ফেলে ত্রস্ত পায় এগিয়ে এলো বন্ধি শিখা তবু যথেষ্ট দূরত্ব বজায় রেখে দাঁড়িয়েছে বলুন একটু সময় নিয়ে আফরাজ বলতে লাগলো বিয়ে ভীতি আছে আমার শুনলাম একটু আগে তারপর বলুন বন্ধি শিখার আচরণই এবার খানিক বিরক্ত হলো আফরাজ সেটা কোনো মতে চেপে বলল বিয়ে মানে সঙ্গীর সাথে কমিটেড রিলেশন একই ছাদের নিচে থাকা শেয়ারিং কেয়ারিং ব্লা ব্লা এসব আমার দ্বারা অসম্ভব আমার জীবনে কোনো নারীর প্রয়োজন নেই অন্তত স্ত্রী হিসেবে তো নয় শেষ কথাটা কিছুক্ষণ আগ পর্যন্ত আমি মনে প্রাণ বিশ্বাস করতাম কিন্তু এখন আমি আবার বিশ্বাস পরিবর্তন করতে চাচ্ছি কেন কারণ আপনার আব্বু অসুস্থ বলে হ্যাঁ আমি নিরুপায় বোন হিসিখা নিজের পিতাকে বাঁচাতে আজ সব পারবো আমি হাজার কষ্ট হলেও চাইলে আমি আপনাকে মিথ্যা বলতে পারতাম কিন্তু আমি তা করবো না আমি চাই আমার সত্যিটাকে আপনি গ্রহণ করুন আমি আমার সর্বোচ্চ দেওয়ার চেষ্টা করবো এই সম্পর্কে নিজেকে বদলাবো জাস্ট আমাকে একটু সময় দিতে হবে বড্ড অসুস্থ অনুভব করছেও বন্ধি শিখাকে মিথ্যা বলতে পারবে না এই মাত্র যা বলেছে তা সত্য সম্পর্কে জড়ানো সহজ ব্যাপার না ওর জন্য কিন্তু ও চেষ্টা করবে বাবার জন্য মামনির জন্য আর বন্ধি শিখার জন্য স্বামীর কাছে অনেক কিছু অনেক কিছু প্রত্যাশা করে মেয়েরা আফরাজ জানে না বন্ধি শিখার প্রত্যাশা পূরণ করতে পারবে কি পারবে না কিন্তু সম্পর্কে জড়ালে তাকে চেষ্টা করতেই হবে মেয়েটার জীবন নষ্ট করতে পারবে না এতটা স্বার্থপর সে নয় এবার বন্ধি শিখা একটুখানি বিশ্বাস করলেও এই সংকট থেকে বাঁচে বন্ধি শিখার অসহায় মুখ দেখেও মায়া করল না আপনাকে বিশ্বাস করি না আমি কি করে ভাবলেন এই এত কিছু শোনার পরেও আপনাকে বিয়ে করতে রাজি হব আপনাকে বিয়ে করা মানে আত্মহত্যার সামিল জেনে বুঝে মরতে যাব এমন বোকা মেয়ে আমি নই মিস্টার শেখ আফরাজের মাথা ঠিক নেই হাসপাতালে ওর বাবা মুমূর্ষ অবস্থায় পড়ে আছে মামনি কাঁদছেন আচমকা কমিটেড হওয়ার সিদ্ধান্ত সব মিলিয়ে ব্রেন স্ট্রোক করার উপক্রম বন্ধি শিখা কাপড়ের ব্যাগ হাতে তুলে নিল আপনাদের আর পৌঁছে দেওয়া লাগবে না একাই যেতে পারবো আমি ও চলেই যাচ্ছিল আফরাজ ফের পিছু ডাকলো শিখা আপনার বিশ্বাস অর্জনের জন্য আমি যা প্রয়োজন সব করব আজই বিয়ে করতে বলছি না কেবল আব্বুর সামনে গিয়ে বলবেন বিয়েতে রাজি আপনি মিথ্যে বলব না আমি আমার আব্বু বেঁচে যাবে আপনার একটা মিথ্যাতে বোনের শিখা এইটুকু দয়া আমার উপর করুন প্লিজ বিনিময় চাইলেও তাও দিতে রাজি আছে বোনহি শিখা কিছু দূর গিয়ে থেমে যায় আলম শেখের হাস্যজ্জ্বল মুখটা ভেসে ওঠে ওর চোখের সামনে যতবার দেখা হয়েছে মা ছাড়া কথা বলেননি পিতার প্রতিচ্ছবি দেখেছিল মানুষটার মধ্যে বিবেক যেন একটু নাড়া দিল নিজের জীবনের পরিস্থিতিও স্মরণ হলো ব্যাগ হাতে বেরিয়েছিল আফরাজকে বিয়ে করবে বলে এতক্ষণে হয়তো ওর মা ওকে বিছানায় না পেয়ে চিৎকার জুড়ে দিয়েছে রাত দুপুরে মেয়ে গায়েব কলঙ্কের লেপন ভালো মতোই কপালে লাগবে এভাবে ফিরে গেলে আফরাজ তখন চুপচাপ সব গোপন করে বিয়েটা করে নিতে পারত কিন্তু তা সে করেনি বন্ধি শিখার কি বিশ্বাস করা উচিত ওকে অনেকক্ষণ আকাশ পাতাল ভেবে সিদ্ধান্ত নিয়েই নিল আফরাজকে একটা সুযোগও দেবে ওর বিয়ে ভীতি দূর দূরীকরণে সাহায্য করবে এমন নয় এখনই বিয়ে করছে শুধু ওর বাবার সামনে গিয়ে বলবে ও রাজি তারপর আফরাজের কাজ বন্ধি শিখার বিশ্বাস অর্জন করা যদি সফল হয় তবে ভালো না তো নিজের পদ নিচে দেখবে ততদিনে একটা চাকরি যে করেই হোক জুটিয়ে নেবে আপাতত মাথা গোজার একটা ঠাই তো হবে ঘুরে দাঁড়ালো আফরাজ ফ্যাকাশে মুখে চেয়ে আছে বন্ধি শিখা এক পা বাড়ালো ওর দিকে বলল আপনার বাবাকে বাঁচাতে রিস্কটা নিচ্ছি আমি মিস্টার শেখ তবে মনে রাখুন বিয়ে আপনাকে এত জলদি করছি না আফরাজের ফ্যাকাশে মুখ খানিক উজ্জ্বল হলো ম্লান হাসি ফুটে উঠল ঠোঁটের কোণে হাসিটুকু ঠিক চোখ পর্যন্ত পৌঁছালো না 
কাজেই এই নিয়ে চারবার বললেন বলুন মা কবুল গত তিনবারের মতো এবারও মুখে কুলু পেটে বসে আছে বন্ধি শিখা কি ভেবে এসেছিল আর হচ্ছে কি এখন আফরাজ বলেছিল বিয়েতে রাজি এ কথাটা বললেই যথেষ্ট ওর কথা মতো এখানে এসে আলিম শেখকে বলেছিল এ বিয়েতে আর অমত নেই ব্যাস শুরু হলো আর এক নাটক আফরাজ রোজিনাকে তখন বলেছিল পিতাকে জানাতে বন্ধি শিখাকে নিয়ে ফিরেছে সে আলিম শেখও কম চতুর নন সাক্ষী সহ কাজী জোগাড় করে রেখেছিলেন বন্ধি শিখা আর আফরাজ যখনই বলল ওরা বিয়েতে রাজি অমনি কাজীকে ডেকে এনে বললেন তাহলে আর দেরি কেন হয়ে যাক বিয়েটা শুভস্ব শ্রীগ্রম বজ্রাহতের ন্যায় একে অপরের দিকে মুখ চাওচেই করল বন্ধি শিখা আর আফরাজ পেছনে দাঁড়িয়ে ঠোঁটটি পে হাসছিল আরশাদ বিড়বির করে বলছিল পড়েছে মুগলের হাতে খানা খেতে হবে সাথে এইবার এ দুটো স্বাধীনতা খর্ব হবেই পরাধীন লোক অন্যের স্বাধীনতা দেখতে পারে না আরশাদও চায় বন্ধুর এই স্বাধীনতা খর্ব হোক আলিম শেখ সন্ধিগ্ত চোখে চাইলেন ওদের দিকে বন্ধি শিখা রাগত মুখে চেয়ে আছে আফরাজের পানে আফরাজের লড়াই করার মনোবল শেষ আজ সামনে খাবার ঔষধ আর ডাক্তার আলিম শেখ পণ করেছে যতক্ষণ ওরা কবুল না বলবে তিনি কিছুই ছুঁয়ে দেখবেন না বাবার মুমস্য মুখটা আফরাজকে নত হতে বাধ্য করে কিন্তু বন্ধি শিখা ওদের রক্ত সম্পর্কেও কেউ নয় সুতরাং ওর নত হওয়ার প্রশ্নই আসে না আফরাজ তাকাতে পারছে না ওর দিকে কোন মুখে তাকাবে মেয়েটা হয়তো ওকে এখন মিথ্যাবাদী প্রতরাগ ভাবছে আজই পুনরায় এক বাক্য বলতে গেলে আলিম শেখ দুর্বল হাতে সামান্য তুলে থামিয়ে দেন কাজী পুনরায় একই বাক্য বলতে গেলে আলিম শেখ দুর্বল হাতটা সামান্য তুলে থামিয়ে দেন ছেলের মুখের দিকে রুষ্ট হয়ে বলেন তোমরা মিথ্যা বলেছিলে আফরাজ মাথা নাড়ায় হ্যাঁ কিছু মিথ্যে তো ছিল আলিম শেখের মুখখানা বড় করুণ হয়ে গেল দৈহিক দুর্বলতার কাছে জেদ রাগ সবই যেন অসহায় এই মুহূর্তে ভাঙা গলায় বললেন সন্তানকে সংসারে দেখতে চাওয়া কি অন্যায় রাজ আর বলব না বিয়ের কথা আর বাধ্য করব না যাও চলে যাও আমার সামনে থেকে নিজের রাজবাড়ি স্বভাব ভুলে আজ তিনি শিশুর ন্যায় কেঁদে উঠলেন আফরাজ হাটটা ধরতে গেলে সরিয়ে নেন পিতার হাত নয় যেন নিজেকে দূরে সরিয়ে নিয়েছেন ভীষণ কষ্ট হলো আফরাজের সোজা হয়ে দাঁড়ালো আজ সে নিজের ভয়কে হারাবে হয় হোক শত সহস্র যন্ত্রণা তবু সে বিয়ে করবে বিয়ে সামাজিকভাবে প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হওয়া কারো সাথে বিয়ে একই ছাদে ঘর আর বিছানা শেয়ার করা বিয়ে নিজের সময়টুকু কাউকে দেওয়া বিয়ে অনেক দায়িত্ব বিয়ে কারো প্রতি বিশ্বাস রাখা কাউকে নিজের বিশ্বাস এবং হৃদয়টা দিয়ে দেওয়া তারপরেই সেই অফেরতযোগ্য বিশ্বাস আর হৃদয়ে একে অপরের প্রতি আধিপত্য জমিয়ে বসবে সঙ্গিনী আফরাজ বন্ধি শিখার দিকে তাকায় বন্ধি শিখা হ্যাঁ এই মেয়েকে সে সব কিছু দেবে নিজের বিশ্বাস আর হৃদয়ও এক কদম ওর দিকে আগায় হঠাৎ আবার থমকে দাঁড়ায় যদি ভেঙে দেয় ওর বিশ্বাস আর হৃদয় যদি যথেষ্ট না হয় আফরাজ ওর জন্য অস্বাভাবিকভাবে খামতে লাগলো আফরাজ গলা শুকিয়ে এসেছে ওর বন্ধি শিখার কপাল কুচকে গেল ওর চোখে চোখ রেখে ঠিক আছেন আপনি অজান্তে বন্ধি শিখার হাতটা আফরাজের বাহুর ওপর থামে আফরাজ আতঙ্কিত চোখে তাকায় ওর বাহু থামা হাতের দিকে বন্ধি শিখা দেখতে পেয়ে চট করে হাতটা সরিয়ে বলল সরি সলজ্জ মুখে ঘুরিয়ে নিল বন্ধি শিখা যে হাতে আফরাজের বাহু স্পর্শ করেছিল সেটার মুট শক্ত করল আফরাজ ওর দিকে অনিমেষ চেয়ে আছে এই মেয়েকে কি বিশ্বাস করা যায় একবার কি চেষ্টা করবেও অন্তত বাবার জন্য রোজিনা সবাইকে এখান থেকে যেতে বলো আমার বড্ড মাথা ধরেছে কবুল 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 উপস্থিত সকল স্তম্ভিত কাজী চশমা ঠিক করে পুনরায় বসলেন খাতাটা মেললেন কোলের উপর রেখে বন্ধি শিখার মুখে রা নেই কেমন করে এই মুহূর্তে প্রতিক্রিয়া প্রকাশ করবে ভেবে পাচ্ছে না আফরাজ রবীন্দ্রের ন্যায় ও সামনে গিয়ে দাঁড়ায় হাতটা ধরে বলেই যে কারণে কবুল বলি মন থেকে বলছি সারা জীবনের জন্য বলছি আমি আমাকে আপনার কাছে সঁপে দিচ্ছি বিনিময়ে আপনার বিশ্বাস আমাকে দিন আর আমার টাপ নিয়ে নিন বন্ধি শিখা বিস্ময় চেপে গলা ঝেড়ে বলল বিশ্বাস একদিনে তৈরি হয় না মিস্টার শেখ আমি জানি কিন্তু শুরুটা তো কোনো একদিন করতেই হবে তবে সেটা আজ থেকেই হোক দুজনের দৃষ্টি স্থির পরস্পরের দিকে 
এই স্থিরতা বিশ্বাস শুরুর কিন্তু আচমকা বন্ধি শিখা হৃদয় দুয়ারে খেল নড়ে উঠল অবিশ্বাসের মরছে ধরা জংয়ের এক খাবলা খসে গেল খিলের এক প্রান্ত থেকে নিমেষ চোখের পাতা কাঁপল কিঞ্চিৎ আলিম শেখের অনুরোধে পুনরায় কাজী ওদের বিয়ে ধীরস্থির ভাবে সঠিক নিয়মে মেনে পড়ালেন আফরাজের এখনো বিশ্বাস হচ্ছে না ও বিয়ে করেছে বিয়ে সামনে বসা আরশাদের ঠোঁটে বিজয়ের হাসি কপট রাগ হলো বন্ধুর উপর মুখটা শক্ত করে পিতার পায়ের কাছে বসল রোজিনা আলিম শেখকে খাইয়ে দিচ্ছেন শিউরের পাশে চেয়ারে বসে আছে বন্ধি শিখা ওর পরনে লাল বেনারসি নেই চকমকে সাথে সজ্জিত নয় তবুও কি এক বিমুক্তকর রেশ ছড়িয়ে আছে ওর মধ্যে হেসে হেসে কথা বলছে শ্বশুরের সাথে বন্ধি শিখা এই মেয়েকে হাসতে কি পূর্বে দেখেছিল চমৎকার হাসি ওর এত চমৎকার যে আফরাজের ঠোঁটে ক্ষীণ হাসি জেগে উঠল প্রেম প্রেম গন্ধ পাচ্ছে কোথাও যেন ওর কানের কাছে চাপা গলে বলল আরশাদ তারপর নাক শুকতে লাগলো ওর কাঁধে আফরাজের ঠোঁটের ক্ষীণ হাসি নিভে গেল ওর গম্ভীর মুখ থেকে দেখে আরশাদ বলল পাচ্ছিস গন্ধটা বেশ তীব্র কিন্তু পাচ্ছিস না তবে তোর নাসার অন্ধ্রের শিরা উপশিরাই গোলযোগ আছে সারাপ দাঁত কামড়ে বলল আফরাজ আলিম শেখ আর রোজিনা কথা বলছিলেন বন্ধি শিখার সাথে আরশাদ মুচকি হেসে বলল লেট একটা ব্যাচেলার পার্টি হবে নাকি যান আফরাজ ওর গলায় এক বাহু জড়িয়ে বেরিয়ে গেল বেডের বাইরে বন্ধি শিখা চেয়ে রইল সেদিকে ওরা টম অ্যান্ড জেরি এত বড় হয়েছে তবুও চলে ওদের এই বাজরাম যেন ছোট্ট দুরটু দুরন্ত বালক হাসলেন রোজিনা বন্ধি শিখাও হাসল একটু আলিম শেখ ওর মুখের দিকে চেয়ে বলল বহির্মা একটা কথা বলবো তোমাকে বলুন না আঙ্কেল আলিম শেখ এবং রোজিনা ঠোঁট টিপে হাসলেন বন্ধি শিখা বুঝল না এর কারণ সলজ্জে কোলে রাখা হাতটার দিকে চেয়ে রইল রোজিনা বলল আঙ্কেল বলার দিন শেষ বৌমা বলো আব্বু ঠিক আছে এত প্রেসার দিও না রোজি একটু সময় দাও ওকে রোজিনা মাথা নাড়লেন খাবারের ট্রে নিয়ে উঠে দাঁড়াতে বন্ধি শিখা বলল আমি রেখে আসছি আপনি বসুন স্বামী স্ত্রী খুশি হয় পুত্রবধুর আচরণে বনি শিখার ট্রে অন্য পাশে রেখে আলিম শিখার পায়ের কাছে দাঁড়ালো ওখানে দাঁড়ালে কেন মা এই দিকে এসে বসো তোমার সাথে কিছু কথা আছে আমার আলিম শেখ বললেন বনি শিখা বসলো আগের জায়গায় আলিম শেখ দু চোখ বন্ধ করে কিছুক্ষণ থম্বে আতসোয়া হয়ে রইলেন বনি শিখা অপেক্ষা করছে বনি শিখা অপেক্ষা করছে আলিম শেখ চোখ মেললেন বেডের গুমোট বাতাবরণ কেটে গেল আলিম শেখের গলা ঝাড়াতে তুমি কি আর ঝোঁকের বসে কবুল বললে মা বনি শিখায়ের জবাব সহসা দিতে পারল না অনেক ভাবল ভেবে ভেবে সিদ্ধান্তে উপনীত হলো নিছক ঝোঁকের বসে কবুল বলেনি তবে কেন বলেছে সেটার ব্যাখ্যাও বুঝিয়ে দিতে পারবে না এই মুহূর্তে জি না তুমি ওর সম্পর্কে সব জেনে বুঝে বিয়েতে রাজি হয়েছ না অন্য কারণ ছিল অন্য কারণ ছিল এবং আছে আজ বাড়িতে অযাচিত না হলে সেখান থেকে বেরিয়ে না এলে বনি শিখা হয়তো বিয়েতে মত দিত না আফরাজের প্রতি মন দুর্বল হলো হতো না অন্য কোনো কারণ নেই তিনি আমাকে সবটা বলেছেন সব জেনে শুনেই রাজি হয়েছি আমি কেন বনি শিখা এবার তাকাতে বাধ্য হলো শ্বশুরের মুখের দিকে ঢোক গিল দৃষ্টি নত করে বলল বোধ হয় তাকে বিশ্বাস করেছি বলে রোজিনা হাসলেন আলিম শেখ স্ত্রী দেখে ভুরু কুচকে তাকান রোজিনা স্বামীর মুখ পানি চেয়ে বললেন একদিন আমিও তাই ভেবেছিলাম বৌমা কিন্তু সেটাই পুরোপুরি সত্যি ছিল না বন্ধি শিখার ঠোঁট চেপে আছে হ্যাঁ ওর কথা পুরোপুরি সত্য ছিল না এর সাথে কিছু একটা মিথ্যা জড়িয়ে আছে মিথ্যাটা হলো ও কেবল আফরাজকে বিশ্বাস করেছে বলি কবুল বলেনি সত্যিটা হলো আফরাজের প্রতি আকৃষ্ট হয়েছে যাকে বলে প্রেমে পড়া যা বন্ধি শিখা স্বীকার করতে নারাজ এখনো সেই দু চোখ বন্ধ করে অনুচ্চস্বরে বলল না না বিশ্বাস ছাড়া আর কিছুই না আচ্ছা বিশ্বাস আর ভালোবাসার মাঝে দূরত্ব কতখানি ধোয়াটে মেঘ ঢেকে আছে আসমান জানালায় বসে অনেকক্ষণ সেই দিকে তাকিয়ে রইল বন্ধি শেখা সময়ের পরিক্রমায় কত কি বদলে যায় অদূরের ওই মাঠ আজ 
কারো নিবাস হওয়ার প্রস্তুতি নিচ্ছে সবুজ ঘাসের উপর চেপে বসেছে অসংখ্য ইট সিমেন্ট আর লোহার রড প্রাণবন্ত ঘাসগুলো আস্তে আস্তে মরে যাবে ওখানটাতে তখন দাঁড়িয়ে যাবে ইট পাথরের বিরাট দালান ওই নগণ্য ঘাসের মরে যাওয়াতে কারো কিচ্ছু এসে যায় না তবে ওর কেন এত খারাপ লাগছে আজকাল সামান্য ক্ষুদ্র জীবের প্রতিও বড্ড মায়া জন্মায় বন্ধি শিখার বুকের মধ্যে নিগুর এক শূন্যতা বিরাজ করে ওখানে দাঁড়িয়ে আপনি কি এত দেখেন বলুন তো মহি শিখার ঠোঁটে ম্লান হাসি জেগে ওঠে ছ মাস হতে চলল সংসার জীবনের অথচ মানুষটা আজও বউকে আপনি বলে ডাকে এই নিয়ে প্রায় ছেলেকে বকে ওর শাশুড়ি বউকে আপনি বলা আবার কেমন কথা আফরাজ তখন বলে আপনি বলাতে দোষের কি আপনার কি খারাপ লাগে আপনি বললে বনহি শিখা বনহি শিখা স লজ্জে মাথা ঝাঁকিয়েছিল আফরাজ আপাত মস্তক একটা ভালো লাগা হয়ে উঠেছিল ওর কাছে গত ছ মাস ছিল ওর জীবনের শ্রেষ্ঠ সময় এমন এই ছ মাসেও খুব সুখী ছিল অনেক চড়াই উঠে পেরিয়েছে এই ছ মাসের সংসার জীবনে সংসার জীবন শিখেছে মানুষ প্রতি পদে পদে শেখে আর মেয়ে মানুষ সেকেন্ডে সেকেন্ডে শেখে বনহি শিখা হ্যাঁ শুনছি তো জানালার দিকে পিট করে দাঁড়ালো ও সামনে দাঁড়ানো আফরাজকে দেখতে লজ্জায় দৃষ্টি নামিয়ে নিল আধ বেজা শরীরে সামান্য একটা তোয়ালে কোমরে জড়িয়ে দাঁড়িয়ে আছে আপনি বড্ড বেহা মিস্টার শেখ বুষ্ট মুখে বলল আফরাজ হাসছে ক্লোজেটের দিকে যেতে যেতে বলল বউ যখন স্বামীকে খেয়াল না করে তখন একটু বেহায়া হলে দোষ কি কখন রুমে ঢুকেছি জানেন প্রায় আধ ঘন্টা হতে চলল এত আনমনা হয়ে কি দেখেন জানালার বাইরে আকাশ ওই দূর দিগন্ত আর মুমূর্ষ ঘাসগুলো আবার জানালার দিকে ঘুরে দাঁড়ায়ও আফরাজ টি শার্ট পরে সবে ট্রাউজার হাতে নিয়েছিল বন্ধি শিখার কথা শুনে থমকে গেল বুকের মাছটা হঠাৎ ছ্যাত করে উঠে ওর কথার ধরনে ট্রাউজার ফেলে হেঁটে এগিয়ে গেল বন্ধি শিখার দিকে ঠিক ওর পেছনে দাঁড়ালো কি হয়েছে আপনার কিছু না তো একটুখানি ইতস্তত করে হাত বাড়িয়ে ওর বাহু ধরে নিচের দিকে ঘোরালো বন্ধি শিখা এখনও মুখ নিচু করে আছে আফরাজ থুতনিতে তর্জনি রেখে মুখ তুলল ওর বন্ধি শিখার চোখ টলমল এই বুঝি গড়িয়ে পড়বে গালবে আফরাজ উদ্বিগ্ন হল কাছেন কেন আপনি বনি শিখা জবাব দেয় না ওর টলমল জল এবার গড়িয়ে পড়ল গালবে আফরাজ অঞ্জলি ভরে ওর মুখটা তুলল বনি শিখার চোখের জল ও বুকের যন্ত্রণার উদ্বেগ করে বলবেন না কি হয়েছে আমি বুঝতে পারছি না কি যেন হয়েছে আমার জানেন ওই ঘাসগুলো ইটের চাপে পড়ে পড়ছে আমার কেন যেন ভীষণ কষ্ট হচ্ছে ওদের জন্য মনে হচ্ছে আমিও মরে যাই মিশে যাই ওদের সাথে আফরাজ আচমকা ওকে বুকে টেনে নিল মাথাটা শক্ত করে চেপে ধরল ওর বুকের উপর ব্যাস এইটুকুই বলতে পারলো সহসা আমি বোধ হয় মরে যাব আফরাজ আপনাকে ছাড়া আমি সত্যিই মরে যাব আফরাজ আবার ওর মুখটা আজলা ভরে তুলে বলল আপনাকে ছাড়ছে কে আপনি আমার বেঁচে থাকার ভালো থাকার একমাত্র মাধ্যম হয়ে উঠেছেন আপনাকে ছাড়া আমার এক মুহূর্ত চলে না বনহি শিখার সিক্ত দৃষ্টি ফের নামিয়ে নিতে হাতটা আরও সংকুচিত করল আফরাজ কাছে টেনে আনলো ওর মুখ আপনি আমার কথা বিশ্বাস করছেন না বনহি শিখা আফরাজের হাত ছাড়িয়ে সরে দাঁড়ায় বিস্ময় হতো আফরাজ ওর ভয় হচ্ছে এখন হারিয়ে ফেলার ভয় বড় কষ্টে আজ এই স্বাভাবিক জীবনে ফিরেছে স্বাভাবিক হ্যাঁ তেমনই এই সব সম্ভব হয়েছে বনহি শিখার কারণে ওর সাপোর্টে আর বিশ্বাসের কারণে নিজেকে বদলাতে শুরু করেছে খুব সয়েছে মেয়েটা ওর মতো সংসার ভীর পুরুষের সাথে জেনে শুনে সংসার করা তো চারটিখানে কথা নয় অনেক বুঝতে হয় অনেক কম্প্রোমাইজ করতে হয় আফরাজ ওর সান্নিধ্য এসেই ভীতি কাটিয়ে উঠেছে একটু একটু করে সহজ হচ্ছে বৈবাহিক বৈবাহিক সম্পর্কে মুখে নয় আজ সে মন থেকে বিশ্বাস করে বন্ধি শিখাকে সমস্ত দিয়ে ভালোবাসতে চায় আমাকে বিশ্বাস করা ছেড়ে দিয়েছেন বড় কাতো শোনালো আফরাজের গলা এই কাতরতা দুর্বলতাকেই ও আজীবন ভয় পেয়ে এসেছে বেডের পাশে ছোট টেবিলের ড্রয়ের খুলে কিছু বের করে আনলো বন্ধি শিখা তুলে ধরল ওর সামনে ভ্রু কুচকে তাকায় আফরাজ কি কণ্ঠ রোধ হয়ে এলো ওর বন্ধি শিখার হাত কাঁপছে ওর হতবিহবল মুখছে এই ছবির সত্যতা ফুটে উঠেছে আফরাজের পাণ্ডুর মুখে ছবিগুলো ধরে রাখার মানে হয় না এখন বিছানায় ছুঁড়ে ফেলে বসে পড়লো দপ করে দুহাতে মুখ ঢেকে খুব কাঁদল আফরাজ তখনও তেমনি দাঁড়িয়ে আছে 
ওর এখনো যেন নিজের চোখে বিশ্বাস হচ্ছে না এই ছবি বন্দিশিকা কোথায় পেল গলা শুকিয়ে এসেছে শ্বাস টানতে কষ্ট হচ্ছে মনে পড়লো এখনো মেডিসিন নেওয়া হয়নি আজকে ছুটলো বেডের পাশের টেবিলের দিকে কাপা হাতে ড্রয়ের খুলতে আরেক ধাক্কা খেল ওর কাউন্সিলিংয়ের কাগজপত্র গত এক মাস ও কাউন্সিলিং বন্ধ করেছে কেন করেছে সে কথা বলার সাহস হয়নি বলেই চেপেছিল আমি আপনাকে ভালোবাসি আফরাজ এতটা ভালো কোনোদিন কাউকে বাসিনি ধোকার ব্যথা মৃত্যুর চাইতেও বুঝি বেশি কষ্টের আপনাকে ভালোবাসার আগে মরতে সাহস হতো না ওই যে ওভারব্রিজে সেদিন মরতে গিয়েও সাহসে কোলেনি মনে হয়েছিল মৃত্যু থেকে বেঁচে থাকা সহজ আপনি আমার সেই ধারণা ভুল প্রমাণিত করে দিয়েছেন আফরাজ আই ওই সেদিন একটু সাহস করে মরে যেতাম আমি বন্ধি শিখা কান্না থামিয়ে চোখ মুছে মনে পড়ে আমাদের বিয়ের দিনের কথা আপনি বিশ্বাস করতে বলেছিলেন নিজেকে সোপে দিয়েছিলেন তাহলে এমন কেন করলেন আমার সাথে এই কি আমার প্রাপ্য ছিল আপনার কাছে বিয়ে ভীতি এসব নাটক ছিল হুম সত্যিটা হলো আপনি রাহাকে ভালোবাসেন আপনার বন্ধু স্ত্রীকে ভালোবাসেন বলেই অন্য কারোর সাথে বিয়েতে এতটা অনীহা ছিল ঠিক বললাম তো না ঠিক বলনি ভুল সব ভুল সব আফরাজ চেঁচিয়ে ওঠে এই ছবি দেখার পরেও আফরাজের দৃঢ় অস্বীকার বন্ধি শিখাকে ক্ষিপ্ত করে তোলে মিথ্যাবাদী প্রতারক কোনটা ভুল এই যে দেখুন আপনার ভালোবাসার মানুষটার সাথে জড়াজড়ি করে আছেন এটা ভুল নাকি দিনের পর দিন সবার চোখ ফাঁকি দিয়ে হোটেলে বন্ধু স্ত্রীকে নিয়ে সময় কাটানোর কথা যেন যাওয়াটা ভুল কোনটা ভুল আফরাজের চোখ লাল হয়ে ওঠে চোখের পলকে ছুটি এসে বন্ধি শিখার চোয়াল চেপে ধরে বিছানায় ফেলে দেয় বন্ধি শিখার ভয় হচ্ছে ওর এই রূপ দেখে হঠাৎ আফরাজের ডাক্তারের কথা মনে পড়ল আফরাজ একটা সুপ্ত আগ্নেয়গিরি বহি শিক্ষা ওকে এমনিতে যতটা শান্ত মনে হয় ও কিন্তু তেমনটা নয় ওকে কিছুতে রাগাবেন না ওর মতের বিরুদ্ধে যায় এমন কিছুতে জোর করবেন না কখনো নয়তো ফুসে উঠে সব সারখার করে দেবে ওই সুপ্ত আগ্নেয়গিরি আজ বন্ধিশিকা সচককে দেখে যে আফরাজের মধ্যে জেগে ওঠা আগ্নেয়গিরি দু হাতে ছাড়ানোর চেষ্টা করছে ওর হাত আফরাজ শক্ত করে ধরে ঝুঁকে আসে আমি মিথ্যাবাদী প্রতারক নই বনি কেন বললে আমাকে ওসব ব্যথায় বিবর্ণ হয়ে এলো বন্ধি শিখার মুখ রোজিনা ছেলের হুঙ্কা শুনে ছুটে এলেন আফরাজকে ওই অবস্থায় বন্ধি শিখার উপর দেখে চিৎকার করে স্বামীকে ডাকতে লাগলেন শুনছেন তাড়াতাড়ি আসুন ও আব্বু এ কি করছো টেনে সরাতে ব্যর্থ হলেন তিনি আলিম শেখ এসে কোনো মতে ঠেলে নিচে ফেলে দিল আফরাজকে বনি শিখার নিস্তেজ মেরে গেছে এক ফোটা বল অনুভব করছে না দেহে গাল দুটো অসার যেন রোজিনা ওকে বুকে জড়িয়ে নিলেন আফরাজ উন্মাদের মতো করতে লাগলো আমি মিথ্যাবাদী প্রতারক নই রাহা আমার কিছুই না কিচ্ছু না আপনি আমার প্রতি বিশ্বাস করা ছেড়ে দিলেন জবাবের সুযোগ না দিয়ে আগেই দোষী সাব্যস্ত করলেন আলিম শেখ ও রোজিনা ওর কথা শুনে মুখ চাওয়াচাই করলেন তারা যেন সব বুঝে গেলেন আফরাজ উঠে দাঁড়িয়ে ফের বন্ধি শিকার কাছে যেতে চায় আলিম শেখ ছেলেকে সমস্ত শক্তি দিয়ে জড়িয়ে ধরে আছে আব্বু ও আমার প্রতি বিশ্বাস করা ছেড়ে দিয়েছে দুদিন পর ও আমাকে ধোকা দেবে এই অজুহাতে না দেবে না ধোকা ও তোকে শান্ত হ তুই দেবে দেবে মনে নেই এমন করেই তো মা তোমাকে ধোকা দিয়েছিল অন্য কারো হাত ধরে পালিয়ে গিয়েছিল রাতের অন্ধকারে আমি আমি এইটুকু ছিলাম আব্বু এইটুকু আফরাজ ফ্লোরের দিকে ঝুঁকে চার ফুট উপরে হাত রেখে দেখায় ওর রক্তিম চোখ দুটো বেয়ে অশ্রু করাচ্ছে বনি শিখার টের পেল রোজিনার আবিষ্ট হাত ঢিলে হলো কোতহল জাগলো ওর আফরাজের মা মানে তো রোজিনা তিনি এমন একটা অসামাজিক কাজ করতে পারেন আফরাজের অশ্রু রুদ্ধ গলার স্বরেও ওর ভাবনার ছেদ পড়ে সেদিন ঝড় উঠেছিল বাইরে তুমি বাসায় ছিল না হঠাৎ বিদ্যুৎ চলে গেল ঘর বয় নিকোষ কালো অন্ধকার আমি চিৎকার করে ডাকলাম আম্মু 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 এলো না আমি কাঁদতে লাগলাম ভয় ভয় বসার ঘর তোমাদের সবখানে আম্মুকে ডাকলাম অন্ধকারে পড়ে গিয়ে হাঁটু কাটলো মাথা ভাঙলো পরদিন জ্ঞান ফিরলো আলো এলো চোখের সামনে কিন্তু আম্মু আর এলো না কিভাবে আসবে সে তো অন্য কারোর সাথে হাত ধরে পালিয়ে গেছে রাতের অন্ধকারে একমাত্র সন্তানের কথা ভাবে নিয়ে যাওয়ার আগে নিষ্ঠুর মানুষ আলিম সে আর সহ্য করতে পারলেন না সজরে এক চর বসিয়ে দিলেন নিজের গর্ব ধারেনিকে পাশন্ডি বলতে তোর মুখ বাঁধলো না রাজ কেন বাঁধবে 
হ্যাঁ পাপিষ্ঠা মহিলা সে আমি একশো বার বলবো সেটা আবার ধেয়ে এসে পড়ল আলিম শেখের রুক্ষ কঠিন হাত ওর গালে চিৎকার করে বললেন আফিয়া পাপিষ্টা না কোলটা না রে রাজ ও নিষ্পাপ নিষ্কলুষ সব দোষ আমার ও বিশ্বাস করে ছেড়ে দিয়েছিল কারণ ওর বিশ্বাস আমি ভেঙেছিলাম অনৈতিক সম্পর্কে জড়িয়ে পড়েছিলাম পাপ যদি কেউ করে তবে সেটা আমি করেছি আফিয়াকে আর দোষ দিস নে বাপ ও বেচারি আত্মাকে আর কষ্ট দিস না আত্মা আফরাজের বিস্মিত মুখ রোজিনা ডুকরে কেঁদে ওঠেন বনিশিখা উঠে বসল রোজিনা তবে ওর আপন মা নয় রোজিনা বোধহয় পুত্রবধুর মনে কথা ধরতে পারলেন মাথা নাড়লেন তিনি হ্যাঁ আমি ওর মা নই ওর মায়ের ছোট বোন বুবু সেদিন রাগ করে বাড়ি থেকে বেরিয়ে গিয়েছিলেন ঠিকই কিন্তু পরপুরুষের হাত ধরে নয় এ বাড়ির পুরনো ড্রাইভারের খারাপ নজর ছিল ওর দিকে সুযোগে সেদিন বুবুকেও রোজিনা শব্দ করে কাঁদতে লাগলেন আলিম শেখ ফ্লোরে বসে পড়লেন চোখে তার জল আমি অর্থের নেশায় নষ্ট হয়ে গিয়েছিলাম ভেবেছিলাম ও বুঝবে না কিন্তু ও বুঝে গেল ক্রমশ নিষ্ঠুপ হতে লাগলো আমি লক্ষ্য করি আমার অবহেলার সুযোগ নিল ড্রাইভার লালসা মিটিয়ে গেল হুশ ফিরল ওর মেরে ফেলল ওকে নিজেকে বাঁচাতে মিথ্যা রটালো ওর নামে আমার সম্পর্কে ড্রাইভার সব জানত সুত সুতরাং রটানো বিশ্বাসযোগ্য করে তোলা ওর জন্য সহজ হল রটিয়ে দিল স্বামীর পরকিয়ার জের ধরে খান বাড়ির বউ আরেক পুরুষের হাত ধরে রাতের আধারে পালিয়ে গেছে পাঁচটা বছর আফিয়ার কবরে ওপর দিয়ে হেঁটেছি আমরা কথাই বলে না সত্য দিনের আলোর ন্যায় প্রকাশ হয় একদিন তোর কেনা সেই জার্মান ফেডারিস আবিষ্কার করল আফিয়ার কবর তদন্ত হলো ড্রাইভার গ্রেফতার হলো তুই তখন ফ্রান্সে সিলি বলে ঘটনাটা সহজে লুকিয়ে গিয়েছিলাম মাথা নুয়ে ফুঁপিয়ে কাঁদলেন আলিম শেখ তারপর অপরাধী গলায় বললেন আমাকে শাস্তি দে রাজ আমার পাপে তোর মায়ের পবিত্র শরীরে কলঙ্কের কালি লাগলো অথচ পাপি আমি আমাকে শাস্তি দে আফরাজের মনে হলো ও শ্বাস নিতে পারছে না প্রচণ্ড ঘামছে শরীর মিথ্যা সর্বত্র যেন মিথ্যার জাল এই মিথ্যা কেন পৃথিবী এত মিথ্যা কেন পৃথিবীতে বাবা মিথ্যে বলেছে মামুনি মিথ্যে বলেছে রাহা মিথ্যে বলেছে দু হাত চুল মুঠে করে ধরল আফরাজ বহনি শিখার বড্ড মায়া হলো ইচ্ছে হলো ছুটে গিয়ে ওকে বুকে জড়িয়ে সকল ব্যথা ভুলিয়ে দিতে কিন্তু ওই ছবি বনিশিখা মুখ ফিরিয়ে নিল ওর দিক থেকে আফরাজ উঠে দাঁড়ায় আলিম শেখ ছেলের কাছে শাস্তি চাইছেন মামনি সিক্ত চোখেও স্বামীর ক্ষমা প্রার্থনার আকতি এই রমনী সব জেনেও আলিম শেখকে বিয়ে করেছিলেন আপন বোনকে যে লোক ধোকা দিয়েছিল তাকে বিয়ে করেছিল কেবল আফরাজের মুখ চেয়ে সেই দায়বদ্ধতায় সম্পর্কে বিশ্বাস এলো ভালোবাসা এলো আফিয়ার মৃত্য শরীরে আর আলিম শেখ মরেছিল মনে রোজিনা সেই মৃত মনে একটু একটু করে প্রাণ রস ঠেলেছে জীবিত মানুষটার সব রোগ বেদনা সময় আবর্তে সেরে ওঠে একমাত্র ধোকার আঘাত ছাড়া এত বছরে যেই মাকে ঘৃণা করে সমস্ত নারী জাতি বিয়ে আর সংসারকে অবিশ্বাস করেছে আজ তারই ব্যথায় কাতর হতে লাগলো আফরাজ মায়ের প্রতারিত আত্মা যেন ভর করলো ওর উপর মনে পড়ল মমতাময়ী মায়ের মুখ কোনো দিন কাউকে কষ্ট দেননি তিনি নিজে হাজার কষ্ট চুপচাপ শুয়ে গেছেন সেই মাকে দিনের পর দিন তিরস্কার করেছেও আফরাজ টলতে টলতে রুমের দরজায় গিয়ে থেমে যায় ঘাড় ঘুরিয়ে তাকায় বিছানার উপর বন্ধি শিখা এখনো মুখ ঘুরিয়ে আছে বিশ্বাস করে না সে আফরাজকে জীবনটা এই মুহূর্তে অসহ্য হয়ে উঠল আফরাজের কাছে কোথাও একটু শান্তি নেই কোথাও আশ্রয় নেই আছে তো মায়ের কোলে শান্তি আছে আফরাজ রুম ছেড়ে বেরিয়ে যায় বনি শিখা দৌড়ে চলে গেল বেলকুনিতে হাঁটুতে মুখ গুজে কাঁদতে লাগলো খানিক পরেই রোজিনার আত্মনাথ শুনে চমকে উঠল ও আব্বু গো ও আমার আব্বু এটা কি করলে বনি শিখার শির দ্বারা বেশ শীতল স্রোত বয়ে গেল ও উঠে দাঁড়াতে গিয়েও পারল না শুনতে পাচ্ছে আলিম শেখ ড্রাইভারকে দারোয়ান ড্রাইভারকে দারোয়ানকে ডাকছেন কথা জড়িয়ে যাচ্ছে তার তবু একটা শব্দই বারবার বলছেন হাসপাতালের পেড়ে পড়ে আছে আফরাজ নিস্পন্দ ওর দেহ মাথার চুল কেটে ফেলা হয়েছে সেখানে ঘিরে আছে সাদা ব্যান্ডেজ ডাক্তার জানিয়েছে কোমায় চলে গেছে ও লাইফ সাপোর্টে রাখা হয়েছে ওকে ব্রেন কাজ করলেও কোমা থেকে জেগে ওঠার চান্স খুব কম ওর ডাক্তাররা আশা প্রায় ছেড়ে দিয়েছেন আফরাজ ছাদ থেকে লাফিয়ে ভেবেছিল কেবল ওরই জীবন শেষ হতে চলেছে কিন্তু না ওই একটা জীবনের সাথে যে আরও অনেক জীবন জড়িয়ে আছে আলিম শেখ স্ট্রোক করেছিলেন 
একেবারে শয্যাশায়ী তিনি এখন রোজিনা স্বামী এবং পুত্রের এহন এহেন দুরবস্থায় শোকে পাথর হয়েছিলেন তাকেও স্যালাইন দিয়ে ঘুম পাড়িয়ে রাখা হয়েছিল প্রায় সপ্তাহ কয়েক এখন সংসারের প্রতি তার যেন মোহই কেটে গেছে সারাক্ষণ স্বামীর শিওরে বসে নামাজ কোরআন তেলোয়াদ ছাড়া কিছুতেই তার তেমন আগ্রহ নেই একা বনিশিকা ছাড়া এ বাড়িতে আলো জ্বালানোর কেউ নেই বনিশিকা চাইলেও আজ আর শোকে পাথর হয়ে জ্ঞান হারাতে পারছে না চিৎকার করে কাঁদতে পারে না বলতে পারে না কাউকে নিজের কষ্ট আফরাজের এই পরিণতির জন্য প্রতি মুহূর্তে নিজেকে দোষারোপ করে আফরাজ খুব সহজে আত্মহত্যা করতে গিয়েছিল কারণ ওর পিছু আর নেই বনহি শিখার দম বন্ধ হয়ে এলো মরতে ভয় পাচ্ছে ও মরলে এই তিনটা মানুষকে কে দেখবে ভেতরটা ভেঙে চুরে শেষ হলেও ওর ওই শেষটুকুই শক্ত হাতে ধরে রেখেছে শেখ পরিবারের নড়বরে খুঁটিটা এক হাতে ঘর আলিম শেখের সকল ব্যবসা দেখাশোনা অন্য হাতে তাদের তিনজনকে সুস্থ স্বাভাবিক করে তোলার প্রচেষ্টায় ও আজ নিজেকেই ভুলে বসেছে চলতে বলতে পারা একটা রোবটে পরিণত হয়েছে বনহি শিখা অথচ এমন সংসার জীবনও ভুলেও কামনা করেনি বিয়ের পরে ছ মাস সংসার জীবনে একই ঘরে একই বিছানায় থাকলেও আফরাজকে ছুঁয়েও দেখেনি তৃষ্ণার জল যতক্ষণ চোখের আড়াল ততক্ষণ তৃষ্ণা ভুলে থাকা যায় কিন্তু চোখের সামনে এক সাগর জল থাকা সত্ত্বেও তৃষিত থাকার পীড়ন এ বড় অসহ্য তবু বন্ধি শিখা সবর করেছে প্রহর গুনেছে আফরাজের স্বেচ্ছায় কাছে আসার এক মাস দু মাস এমন করে ছয় মাস পেরিয়ে যায় বন্ধি শিখার দিবস রজনী হয় চোখের জলের দীর্ঘ থেকে দীর্ঘতর তবুও আশা ছাড়েনি কিন্তু হঠাৎ কি থেকে কি হয়ে গেল আশা ভাঙলো বিশ্বাস ভাঙলো আর সাথে ও নিজেও ম্যাডাম ম্যাডাম ড্রাইভারের ডাকে সঙ্গীত ফিরে বহি শেখার দীর্ঘশ্বাস গোপন করলো ম্যাডাম আপনার মোবাইল পাচ্ছে অনেকক্ষণ ধরে রেয়ার ভিউ মিররে ড্রাইভারের দিকে চেয়ে মৃদু মাথা নাড়িয়ে ব্যাগ থেকে বের করলো মোবাইল বকুল কল করেছে হ্যালো বহনি কতক্ষণ ধরে কল করছি ধরছিস না কেন বকুলের উদ্বিগ্ন গলা স্বর বনহিশিখা সে কথার জবাব না দিয়ে বলল বাসার সবাই কেমন আছে ভাই ভালো তুই এখন অফিস থেকে ফিরছিস এমন করলে তুই তো বাঁচবি না বহনিশিখা হুট করে এত চাপ একটা মানুষের শরীর সহ্য করতে পারে না আমি এবং আমার শরীর সব পারে ভাই এইসব থাক কেন কল করেছিলে ভাই কি বোনকে কল করতে পারে না রে আমি সেভাবে বলিনি বুঝেছি বহনি একদিন বাড়িতে আয় না মা খুব বলছিল তোর কথা রোজও তোকে দেখতে চায় কাল একবার ওদের নিয়ে অফিসের পাশের রেস্টুরেন্টে এসো বকুল কিছুক্ষণ চুপ থেকে করুণ গলায় বলে তুই আর কখনো এই বাড়িতে আসবি না বহনি আমার মাথাটা ধরেছে পরে কথা বলছি রাখলাম আমি কাল মনে করে ওদের নিয়ে এসো দুপুরে বনি শিখা মোবাইলে মোবাইল কোলে রেখে মাথা এলিয়ে দিল গাড়ির সিটে আফরাজের দুর্ঘটনার খবর পেয়ে ওদের সব বাড়ির সকলেই এসেছিল বকুল খুব সাহায্য করেছিল নিশা তো এসেছিল শাশুড়ির সাথে বন্ধি শিখার চোখে চোখ রাখতে পারেনি লজ্জায় ক্ষমাও চাইনি দু একদিনের বেশি ওদের এই বাড়িতে রাখেনি বন্ধি শিখা এই বাড়ি এই সম্পদ সব এখন ওর কাছে এমনত নিশাতের লোভী দৃষ্টি এদিকে পড়ুক ও কিছুতেই চায় না মায়ের অনুরোধেও বকুলকে আলিম শেখের কোম্পানিতে কোনো কাজ দেয়নি বলেছে যে মালিক যখন সুস্থ হবে তার কাছেই অনুরোধ করবে ভাইয়ের জন্য তখন যদি কাজ দেয় তবে ঠিক আছে নয়তো ওর কিছু করার নেই এই নিয়ে নিশাত খুব ক্ষিপ্ত বনি শিখার এখন ওর রাগ বিরাগে কিচ্ছু আসে যায় না আজকে কি হাসপাতাল যাবেন ম্যাডাম হ্যাঁ সেখানে নিয়ে চলুন সোজা হয়ে বসল ও শাশুড়ির নাম্বারে কল দিল কয়েকবার বাঁচতেই রাজ রোজিনা কল ধরেন কখন আসছো বাসায় বৌমা সারা দিনের ক্লাতে খানিকটা যেন কাপ থেকে নেমে গেল শাশুড়ির গলা শুনে আজ বোধ হয় হসপিটালেই থাকবো আমি আপনি খেয়েছেন মা বাবা খেয়েছে রাতের ঔষধ দিয়েছেন বাবাকে শাশুড়িকে শব্দ করে হাফ ছাড়তে শূন্য বন্ধি শিখা ওর চিন্তিত মস্তিষ্ক একটু যেন শান্ত হল রোজিনা আর বললেন আমাদের বাঁচাতে তুই নিজে যে মরতে বসেছিস তেমা আজ আমাদের জন্যই তুই আছিস কিন্তু তোর জন্য কেউ নেই আমার আফরাজটা সুস্থ থাকলে তোকে আজ এই দিন দেখতে হতো না আমার আফরাজ রোজিনা ফুপিয়ে উঠলেন বন্ধি শিখার চোখ জ্বলছে কাঁদলে অবশিষ্ট থাকা শান্তিটুকু আজ শেষ হয়ে যাবে আফরাজের দরকার ওকে 
নিজেকে সামলে নিল ও শাশুড়িকে বোঝাতে গেলে আরও বেশি কাঁদবেন তিনি তাই কলটাই কেটে দেয় বুয়াকে একটা কল করা দরকার কল দিল বুয়া নাম্বারে সাথে সাথে ধরেছে বহনীশিকা আর সব দিনের মতো তাকে জিজ্ঞেস করল শ্বশুর শাশুড়ি খেয়েছেন কি না বুয়া জানায় তাদের রাতের খাবার এবং ঔষধ সবই দেওয়া হয়েছে রোজিনা কাঁদছেন বুয়া গেল তাকে শান্ত করতে এই কাজটা সে ভালোই পারে বহনীশিকা মোবাইল রাখতে রাখতে গাড়ি হাসপাতালের গেটে এসে থামল আফরাজের কেবিনের কাছাকাছি আসতে নার্স মিনারের সাথে দেখা আফরাজের জন্য দুজন নার্স রাখা হয়েছে মিনা তাদের একজন বেশ আন্তরিকভাবে সেবা শুশ্রূষা করে দুজনেই মিনা বয়সে বহনীশিকার দুই এক বছরের বড় হবে এই কমাসে ভালো সম্পর্ক হয়ে গেছে ওদের মধ্যে বহনীশিকাকে দেখে এগিয়ে এলো আজও থাকবেন এখানে হ্যাঁ আপনি চলে যাচ্ছেন বুঝি মাথা নাল মিনা বলল আমার শিফট শেষ বিহারিকাও চলে এসেছে ও আফরাজ সাহেবকে দেখতে একজন লোক এসেছেন বললেন ওনার বন্ধু বন্ধু চমকে তাকায় বন্ধি শিখা মিনা ওর চমকানো দেখে চিন্তিত হয়ে বলে কেন কোনো সমস্যা আছে তাকে নিয়ে চট করে স্বাভাবিক হলো বলল আচ্ছা আপনি যান বলিও দ্রুত পায়ে হেঁটে এলো আফরাজের কেবিনে ঢুকতে আটকে উঠল আরশাদ দাঁড়িয়ে আছে আফরাজের মাথার কাছে ভেন্টিলেটারের সামনে একটু ঝুঁকে হাতটা ভেন্টিলেটারের দিকে বাড়াতে ছুটে এসে খপ করে হাতটা চেপে ধুল বন্ধি শিখা কি করছেন আপনি আশাদের ধাতস্থ হতে সময় লাগলো বহনী শিখার আতঙ্কিত মুখে চেয়ে হেসে উঠল হাত ছাড়িয়ে বলল ভেবেছিলেন আজকে মেরে ফেলতে চাচ্ছি তারপর মুখটা গম্ভীর হয়ে গেল তাকালো আফরাজের নিস্পন্দ শরীরের দিকে ভালোবাসার মানুষদের হাতে মরা যায় কিন্তু তাদের মারা যায় না বন্নি তাছাড়া যে অলরেডি মরে আছে তাকে আর কি মারবো ও মরে নি ওই তো মরে পড়ে আছে শুনলাম ডাক্তাররা আশা ছেড়ে দিচ্ছে তুমি টাকা জোরে বাঁচিয়ে রেখেছো ওকে কতদিন বন্নি কতদিন একদিন এই মিথ্যা থেকে বের হতেই হবে তোমাকে স্বীকার করতে হবে রাজমৃত তোমার স্বামী মৃত আরশাদ ভাই চুপ করুন প্লিজ চুপ করে যায় আরশাদ বসে পড়ে আফরাজের শিউরের পাশের চেয়ারটাতে কান্না জড়িত গলায় বলে ওদের দুজনকে আমি প্রচন্ড ভালোবেসেছিলাম বন্নি কেন এইভাবে ধোকা দিল আমাদের ওরা এই রাজ এই বল না কেন এমন করছিলি তুই তুই তো মরে বাঁচতে চেয়েছিলি আমি যে সেটাও পারছি না ওই চেয়ে দেখ বন্ধির দিকে ও আর চেনার মতো নেই আমাদের শেষ করে দিয়েছিস তোরা কেন ধোকা দিলি আফরাজের হাতটা চেপে ধরে শক্ত করে বনিশিকা দেখতে পেয়ে জোর করে ছাড়িয়ে নেয় টেনে নিয়ে যায় বাহিরে আসুন আমার সাথে ওরা কেবিনের পাশে এসে বসল আরশাদ নীরবে কাঁদছে বনিশিকা ওর বাহুতে হাত রেখে বলল রাজের এই অবস্থা হোক আমি তা কোনোদিনও চাইনি বন্নি আমি জানি তার ছেলের সাথে হাসলো আরশাদ তাহলে ভয় পেয়েছিল কেন তখন বনিশিকা অপ্রস্তুত হয়ে হাতটা কোলের মধ্যে নিয়ে মুখ নামিয়ে রাখে ও জানে আরশাদ আফরাজের ক্ষতি করবে না কিন্তু বিশ্বাস এখন আর কাউকে সহজে করে উঠতে পারে না আরশাদ দীর্ঘশ্বাস ছেড়ে বলল ছবিগুলো তোমাকে না দিলে বোধহয় ভালো হতো মাথা ঠিক ছিল না তখন তুমিও সামনে এসে পড়লে সব যেন বিভৎস এক স্বপ্নের মতো হয়ে গেল বনিশিকা কিছু সময় চুপ করে বলল ছবিগুলো আপনি কোথায় পেয়েছিলেন আরশাদ ভাই প্রাহার ক্লোজেটের কাপড়ের আড়ালে ছিল ও সেদিন কাপড় বের করতেই সব নিচে পড়ে আমি সাহায্যের জন্য কাপড়গুলো তুলতে গিয়ে পেয়েছিলাম জিজ্ঞেস করেননি ওকে কিছু করেছিলাম কিন্তু জবাব দেয়নি লজ্জায় মুখ নুইয়েছিল ওর নিরাপত্তা আমাকে সব বলে দিয়েছিল বন্নি আমি আফরাজকে দোষারোপ করেছিলাম আরশাদ ভাই সে অস্বীকার করেছিল বলেছিল রাহা ওর কিছুই না মিথ্যাবাদী আরশাদের চোয়াল শক্ত হয়ে উঠল বনিশিকা দৃঢ় কণ্ঠে ওর কথার বিরোধিতা করল না ও মিথ্যাবাদী নয় আমার মন বলছে ভুল আমাদের এই কথা আরশাদ ভাই আরশাদ ওর অপরাধী মুখটার দিকে তাকায় তার ছেলের হাসি এসে বলে ভালোবাসা তোমাকেও অন্ধ করে দিয়েছে ও মিথ্যাবাদী অপরাধী বলেই মরতে গিয়েছিল আচমকা উঠে আফরাজের কেবিনে ঢুকে পড়ল আরশাদ পিছু পিছু দৌড়ে এলো বনহিশিখা আফরাজের দু কাঁধ চেপে ধরে আরশাদ বলল তুই একটা মিথ্যুক প্রতারক তুই নিজেও তা জানিস আর তাই তো আত্মহত্যার পথ বেছে নিয়েছিলি নিরপরাধ হলে এমনটা তুই করতি না রাজ তুই অপরাধী আর অপরাধীদের এভাবেই মরা উচিত আরশাদ ভাই ছাড়ুন ওকে বনিশিকা জোর করে ছাড়াতে গিয়েও পারে না ইতিমধ্যে সেখানে নার্স নিহারিকা এসে পড়ে আরশাদকে এক প্রকার ধাক্কা দিয়ে ফেলে দেয় নিচে পাগল হয়েছেন নাকি আপনি সাদ ভাই 
আরশাদের রাগ তখনও পড়েনি উঠে দাঁড়াইও নিহারিকার বিস্মিত মুখ দেখে কঠিন চাহনিতে তাকায় তারপর হন হন করে বেরিয়ে যায় কেবিনের বাইরে বনিকিকা পেছন পেছন গেল কোথায় যাচ্ছেন জানি না তবে এইটুকু জেনে রাখো আর এই ঢাকাতে ফিরছি না গুড বাই হাঁটতে হাঁটতে বলল থামে বনহি শিখা আরশাদ দৃষ্টিসীমার বাইরে যাওয়ার পরও চুপ করে দাঁড়িয়ে থাকে কিছু সময় কদম কেবিনের দিকে এগোতে পেছনে হিলের খটখট শব্দ কানে এলো দু হাত মুট করে থমকে যায় হিলের শব্দটা আস্তে আস্তে অতি নিকট থেকে এক সময় পাশে এসে দাঁড়ালো আজও আছো দেখছি বনহি শিখা ফিরে তাকালো রাহার দিকে আপাত মস্ত গ্রুপের ঝলকানি রাহা বেশ নামি মডেল দহি গঠন পোশাক সব কিছুতেও বনহি শিখার চেয়ে হাজার ভীষণ ঈর্ষানিত হয়েও হয়ে ওকে দেখলো বনহি শিখা আফরাজের সাথে রাহার ওই ছবি না দেখলে ঈর্ষাটা জীবনেও আসতো না কেন এসেছেন কাঁধের চুলটা হাত দিয়ে উড়িয়ে বেশ ভঙ্গি করে হেঁটে সামনে এসে বলল জানোই তো কেন আসি তবুও একই প্রশ্ন বারবার কেন করো শুনতে ভালো লাগে বুঝি ওর জবাবের প্রতীক্ষা না করে কেবিনে ঢুকে গেল রাহা বনহি শিখা দাঁত কামড়ে সেখানে দাঁড়িয়ে রইল ও যাবে না এখন কেবিনে ওকে দেখলে গদগদ হয়ে দেখিয়ে দেখে আফরাজকে নানান কথা বলে ওদের একসাথে বিভিন্ন স্মৃতি স্মরণ করে রাহা বনহি শিখার দু কান হৃদয় জ্বলে পুড়ে যায় ইচ্ছে হয় আফরাজকে জাগিয়ে কষে দু চর দিয়ে জিজ্ঞাসা করতে এসবের সত্যতা মৃত্যে হলেও চরটা আফরাজের প্রাপ্য ওর জন্যই রাহাকে সহ্য করতে হচ্ছে প্রায় পনেরো মিনিট বাদে কেবিন ছেড়ে বেরিয়ে এলো রাহা গা জ্বালানো হাসি উঠে এগিয়ে এসে বলে তোমার তুলনা হয় না বনি শিখা স্বামীর পরকিয়া জানা সত্ত্বেও একনিষ্ঠার সাথে সেবা শ্রুষা করে যাচ্ছ ওদিকে আরশাদকে দেখো ক্ষমা চাওয়ার পরও আমাকে ডিভোর্স লেটার পাঠিয়ে দিয়েছে বনি শিখা এবার হাসল চোখ ছোট ছোট রেখে বলল ক্ষমা আর আপনি দুই দিন না যেতেই আফরাজের কাছে ছুটে আসছেন অথচ আপনি বিবাহিতা আরেকজনের বউ লজ্জার বালাইয়ের চিহ্ন পর্যন্ত নেই আর আপনি পাবেন ক্ষমা হাসালেন তোমার এই হাসি আমি মুছে দেব মনে রেখো আমার কথা রাহা ঘুরতে বনি শিখা বলল আজকের পর আফরাজকে দেখার অনুমতি আপনি পাবেন না ম্যাডাম রাহা সুতরাং ওই স্বপ্ন আপনার কোনো দিনও পূরণ হবে না দেখা যাবে পলক চ্যালেঞ্জিং দৃষ্টিতে তাকিয়ে চলে গেল রাহা বনি শিখা ফিরে এলো কেবিনে বসল আফরাজের শিউরের পাশে দু চোখ ছলছল করছে আর কত সইবে নিহারিকা নিঃশব্দে পাশে এসে বসলো মিনা আপাকে বলে দিব ওই মহিলাকে যেন আর ঢুকতে না দেয় আমিও দেব না বনি শিখা মৃদ হাসলো ওর দিকে চেয়ে অনেক ক্লান্ত দেখাচ্ছে আপনাকে ফ্রেশ হয়ে নিন বরং উঠল বনহি শিখা ফ্রেশ হতে ওর বেশ সময় লাগলো যখন বেরোলো ওর চোখ জোড়া লাল হয়েছিল নিহারিকা জানে এর কারণ কিন্তু কিছু বলল না এক কাপ চা আর বিস্কুট এনে দিল ক্যান্টিন থেকে চা হাতে বনহি শিখা বসলো আফরাজের শিওরে হঠাৎ কি ভেবে নিহারিকা শুধালো তুমি কি সাত ভাইয়াকে চিনতে নিহার সরলজ্জে মাথা ঝাঁকালো নিহারিকা বলল উনি আমার এক কাজিনের ক্লাসমেট ছিলেন প্রায় ভাইয়াদের বাসায় আসা যাওয়া ছিল সাত ভাইয়ের তাও পাঁচ বছর আগের কথা এখন আমাকে উনি চিনলে না চেনার কথাও না কথাটা বলতে বলতে বিষণ্ণ হলো ওর মুখ বনহি শিখা মেদু হাসল অনেকক্ষণ আর কেউ কথা বললো না আফরাজের মুখটার দিকে চেয়ে হঠাৎ বনহি শিখা বলল তোমার মোবাইলটা একটু দেবে নিহার নিহারিকা ভাবল জরুরি কিছু হয়তো কারণ জিজ্ঞেস না করতেই মোবাইল এগিয়ে দিল নিজের মোবাইলটাও হাতে নিল বনহি শিখা একটা নাম্বার নিহারিকার মোবাইলে তুলে সেভ করে বলল নাও সাদ ভাই দিয়ে নিহারিকার মোবাইলে সেভ করছে আর সাদের নাম্বারটা চকিতে তাকালো নিহারিকা বনহি শিখা মৃদু হেসে বলল আরশাদ ভাইয়ের তোমার মতো একজনকে প্রয়োজন নিহার মানুষটা বড় কষ্টে আছে আমাকে বলল আর ঢাকাতেই ফিরবে না কখনো তুমি তাকে ছন্ন ছাড়া হতে দিও না নিহারিকা ভাগ্য সবাইকে একটা সুযোগ দেয় কে জানে হয়তো এটাই সেই সুযোগ যাও কল করো তাকে যদি রাগ করে বাহরে রাগ ছাড়া ভালোবাসা পাবে না নাকি ওই রাগ গলিয়েই তো ভালোবাসা তৈরি করতে হবে নিহারিকা ভীষণ সুন্দর করে হেসে কেবিনের বাইরে বেরিয়ে গেল বনি শিখা চায়ের কাপটা রেখে এলো টেবিলে পুনরায় এসে বসল আফরাজের শিওরের পাশের চেয়ারে আফরাজের দিকে এক দৃষ্টিতে চেয়ে আস্তে আস্তে মাথাটা রাখে ওর হাতের কাছে একটা কবিতা শুনবেন মিস্টার শেখ আপনার পছন্দের সেই ছ্যাঁকা খাওয়া কবিতা নয় চমৎকার ভালোবাসাময় কবিতা সম্পূর্ণটা মনে নেই 
তবে আমি জানি এলিজাবেথ ব্যারেটের সব কবিতাই আপনি পড়েছেন বনি শেখা মাথা তুললো আবার বলল আপনার হাতটা ধরে রাগ করবেন না তো আফরাজের অসার হাতটা দু হাতের মুঠোয় তুলে গালে রাখলো তার গাল রাখলো তার উপর অপলক ছেয়ে আছে আফরাজের মুখের উপর সমস্ত দিনের ক্লান্তি আর বিষাদ ওর চোখের পাতা ভারী হয়ে এলো দু চোখ বন্ধ করে তন্দ্রায় ডুবে যায় ওর ঘুমন্ত চোখের কোনা দিয়ে গড়িয়ে দুফোটা গড়িয়ে পড়লো আফরাজের হাতের উপর আঙুলটা যেন নড়ে উঠল কিন্তু টের পেল না মনহি শেখা আরও একজন একটা জিনিস আরও একটা জিনিসও দেখল না আফরাজের দু চোখে অশ্রুপাত হচ্ছে বনহি শিখা জেগে ওঠার আগেই হয়তো আবার শুকিয়ে যাবে বনহি শিখা হোটেল রুমে বসেই নতুন প্রজেক্টটা দেখছিল গতকালই জরুরি ভিত্তিতে কক্সবাজার আসতে হয়েছে ওকে এখানে ইতিমধ্যে একটা বিলাসবহুল হোটেল গড়েছেন আলিম শেখ আর একটার জন্য জমি কেনা হয়েছিল তার অসুস্থতার খবরই কিছু লোক জমিটা নিয়ে ঝামেলা পাকাচ্ছে ম্যানেজারের পরামর্শে তাই বনহি শিখাকে আসতে হয়েছে স্থানীয় গুরুত্বপূর্ণ ব্যক্তিবর্গ এবং ওসির সাথে কথা বলছে সে তারা ওকে আশ্বাস দিয়েছে জমি নিয়ে ঝামেলা সৃষ্টিকারীদের বিরুদ্ধে পদক্ষেপ নেওয়া হবে তাড়াতাড়ি ম্যানেজার বলছিলেন জমিটা এভাবে ফেলে না রেখে দ্রুত কাজ শুরু করালে ভালো হবে বনহি শিখা তাড়াহুড়ো করতে যাচ্ছে না এমনিতেই কিছু ভুলে বেশ লস হয়েছে এখন বুঝে শুনে কাজ করতে হবে ওকে দিন রাত এক করে এই পেশা সম্পর্কে জ্ঞান নিয়েছে আফরাজ বা আলিম শেখের সম্পদ আর কিছুতেই নষ্ট হতে দেবে না ও নতুন প্রজেক্টের ম্যাপটা ভালো করে দেখল বায়ারদের চাহিদা মাথায় রেখে এগোতে হচ্ছে ওকে ম্যানেজার খুব হেল্পফুল একজন মানুষ তার সাহায্য এবং নিষ্ঠার কারণেই এত দূর সবটা সামলে নিতে পেরেছে নতুন প্রজেক্ট নিয়ে তার সাথে একবার চূড়ন্ত আলাপের প্রয়োজন ল্যাপটপ বন্ধ করে মাথা তুলতে ঘাড়ে ব্যথা অনুভব করলো অনেকক্ষণ একইভাবে বসে থেকে ঘাড় লেগে এসেছে বিছানার হেড বোর্ডে পিঠ লাগিয়ে সোজা হয়ে বসলো এখান থেকে খোলা জানালার বাইরে এটা স্পষ্ট দেখা যাচ্ছে আজকের আবহাওয়া ভালো নয় কালো মেঘে ঢেকে গেছে আকাশ সমুদ্রবর্তী স্থানে দশ নম্বর মহাবিপদ সংকেত দেখানো হয়েছে এমন কালো মেঘ দেখে ওর মনের মধ্যে ঢিপ ঢিপ করতে লাগলো মুখ সামনে এনে দু চোখ বন্ধ করলো মনে পড়লো হাসপাতালে কথা হয় না অনেকক্ষণ হলো তখনই মোবাইলের রিংটোন বেজে ওঠে নিহারিকার নাম ভেসে আসছে স্ক্রিনে শঙ্কিত হলো কেন জানো দ্রুত কল রিসিভ করলো ও কিছু বলবে তার আগে ওপাশ থেকে নিহারিকে উত্তেজিত গলা শুনতে পেল বহিয়াপা আফরাজ ভাইয়া কোমা থেকে জেগে উঠেছেন বন্ধি শিখা ক্ষণিকের জন্য নিঃশ্বাস নিতে ভুলে গেল চোখের পানি এলো আনন্দে বহিয়াপা শুনেছেন হ্যালো আমি এক্ষুনি রওনা দিচ্ছি নিহার প্লিজ ওকে দেখে রাখো আমি এক্ষুনি ফিরছি খুশিতে দিগবেদক শূন্য হয়ে পড়লো কাপা হাতে ম্যানেজারের নাম্বারে কল দিল ম্যানেজার চাচা ও কোমা থেকে ফিরে এসেছে আমি এক্ষুনি ঢাকা যাব ম্যানেজার আল্লাহ তালা শুক্রিয়া করলেন এই সংবাদ শুনে তিনি ওকে আশ্বস্ত করলেন দ্রুত ঢাকা ফেরার ব্যবস্থা করবেন বাসায় কল করল সকলকে জানালো এই খুশির সংবাদ বকুল তখনই ছুটে যায় হাসপাতালে রুচিনাও গেলেন এত দূর বসে বহি শিখার কেবলই মনে হচ্ছে আজ যদি দুটো পাখা দিত ওকে সৃষ্টিকর্তা বাইরে প্রচণ্ড ঝড় উঠেছে আকাশ পথে যাওয়া যাবে না যাওয়ার পথ বন্ধ সড়ক পথে যাবে সেটা তো ম্যানেজার নিষেধ করে করলেন এত ঝড় বৃষ্টির মধ্যে গেলে দুর্ঘটনা ঘটনার সম্ভাবনা বেশি বনি শিখার মনের অবস্থা তখন করুন সে কিছুতে স্থির থাকতে পারছে না নিহারিকাকে একটার পর আর একটা কল করেছে আফরাজকে অবজারভেশনে রাখা হয়েছে এখনই তার সাথে কারো দেখা করা কিংবা কথা বলার অনুমতি নেই বন্ধি শিখার ধৈর্য বাদ মানছে না অস্থির লাগছে একবার শুধু একবার যদি আফরাজকে এই মুহূর্তে দেখতে পেত ঝড় থামতে থামতে বিকেল গড়িয়ে এলো এখনও ঝিরিঝিরি বৃষ্টি পড়ছে বনি শিখা সকল নিষেধ উপেক্ষা করে রওনা হলো সড়ক পথে এই দীর্ঘ পথ যেন সহস্র বছরের মতো লাগছে আজ ওর বুকের বা পাশ উত্তেজনায় থেমে যাওয়ার উপক্রম আফরাজকে দেখার আগে কি মরে যাবে বুকের বা পাশ হাত রেখে বা পাশে হাত রেখে চোখ বন্ধ করল ভীষণ কান্না পাচ্ছে ম্যানেজার ড্রাইভারের পাশের সিটে বসে রেয়ার ভিউ মেয়রে মেয়েটাকে দেখলেন হাফ ছাড়লেন তিনি বৃষ্টি আস্তে আস্তে আরও বাড়ল সামনের 
সামনেটা ঝাপসা হয়ে এলো তারপর ঘন অন্ধকার সারা রাত গাড়ি চলল ড্রাইভারকে কোথাও ব্রেক নিতে দিল না বন্ধি শিখা কিন্তু সড়কের জ্যামে গাড়ি থামাতেই হলো এত রাগ হলো এই জ্যামের উপর ম্যানেজারকে খেতে বললেও ও কিছু খেলো না খেতে ইচ্ছে করছে না বারবার বলল চাচা একটু দেখেন না জ্যাম কেন ছাড়ছে না ম্যানেজার ওর মন রাখতে নেমে দেখল কয়েকবার অনেক দূর পর্যন্ত জ্যাম কেন এই জ্যাম বেঁধেছে কে জানে তবু বন্ধিশিখা কে তিনি মিথ্যে সান্ত্বনা দিলেন একটু পরেই জ্যাম ছাড়বে বলে বন্ধিশিখা অপেক্ষা করে অস্থিরতার মধ্যে কয়েক ঘন্টা কাটল একটু একটু করে এগোচ্ছিল গাড়ি মধ্য রাতের পরে পুরোদমে গাড়ি চলল ঢাকা পৌঁছতে পর দিন সন্ধ্যা ছটা হয়ে যায় গাড়ি থামলো হাসপাতালের গেটে বন্ধিশিখা সমস্ত শরীর কাঁপছে উত্তেজনায় কি বলবে আফরাজের সামনে গিয়ে একটু যেন পা থামলো ইতস্তত কাটিয়ে আবার সামনে এগোয় আফরাজের মুখোমুখি আজ হবে ও ওর খোলা চোখে চোখ রাখবে এত মাস বাদে ও চোখে কার বাস বন্ধিশিখা জানে না যেন কি প্রয়োজন আদৌ আছে সে সব জেনেই তো ভালোবেসেছে আফরাজকে পাবে না জেনেও ভালোবেসেছে সবাই কি পাবে বলেই ভালোবাসে হ্যাঁ বন্ধিশিখার অন্তরাত্মা জবাব দিল কিন্তু আমি যে জানি তাকে পাওয়া আবার হবে না সে ঘর বোঝে না মন বোঝে না বন্ধিশিখার চোখ দুটো বারবার ভিজে আসছিল লিফটে চড়ে উঠে এলো পরে একটু হেঁটে সামনে এগুলি আফরাজের কেবিন দেখা যায় বন্ধিশিখার পা ভার হয়ে এলো আফরাজের কেবিন দেখতে দরজার কাছাকাছি আসতে ওর সমস্ত শক্তি যেন ফুরিয়ে এলো থামলো খানিক্ষণ তারপর এগিয়ে গেল আবার দরজা ঠেলে সরাতে বুকটা কেঁপে উঠল সামনে শূন্য বেড কোথায় আফরাজ বহিয়াপা নিহারিকা আর মিনা এসে দাঁড়িয়েছে দরজার সামনে বন্ধিশিখা আর্ত মুখে ছুটে এসে বলল ও কোথায় ওদের মুখটা আরো মলিন হলো বনিশিকার হাতটা শক্ত করে ধরে নিহারিকা বলল আফরাজ ভাইয়া চলে গেছে আপা চলে গেছে কোথায় জানি না জানো না মানে কি সে কি এখনো সুস্থ যে একা একা চলে যাবে বলো নিহার বলো ও কোথায় সত্যিটা বলে দাও নিহার মিনা গম্ভীর গলায় বলল বনিশিখা ভুরু কুচকে তাকায় সত্যি নিহারিকা বলল না বলে মিনা বলতে লাগলো আফরাজ সাহেব আপনার সাথে দেখা করবে না বলেই তাড়াহুড়ো করে এখান থেকে চলে গেছেন তাকে সাহায্য করেছে ডাক্তাররা আমরা সামান্য নার্স ডাক্তারদের উপর আমাদের খবরদারি চলে না বনিশিখা স্তব্ধ হয়ে গেল আফরাজ ওর সাথে দেখা করতে চায় না এতটাই খারাপ ও আজ টলতে টলতে বাইরে এসে বসলো নিহারিকা ওর কাঁধে হাত রাখে আমার সাথে দেখা করবে না বলে চলে গেল সে এত খারাপ হয়ে গেছি আমি তার কাছে নিহার এতটা খারাপ দু হাতে মুখ ঢেকে কাঁদল খুব নিহারিকা জড়িয়ে ধরে দুবাহুতে সান্ত্বনা দেওয়ার ভাষা নেই ওর দু চোখ মুছে নিজেকে সামলে উঠে দাঁড়ায় বন্ধি শিখা অনেক কেঁদেছে আর না দ্রুত পায়ে এগিয়ে গেল সামনে পেছনে নিহারিকা ডাকছে বইয়াপা বইয়াপা না আর পিছু ফেরে দেখবে না ও হাসপাতালের গেটে দাঁড়িয়ে আছে ম্যানেজার এগিয়ে এলেন তিনি সবই জেনেছেন এখানে বসে রোজিনা কল করেছিলেন তাকে মাজনো নেই বনহি শিখা তাকে পাশ কাটিয়ে সামনে পা বাড়ায় ঝিরে ঝিরে বৃষ্টির একা খোঁটা সুচ হয়ে গায়ে বিচ্ছে ম্যানেজার ছাতা নিয়ে দৌড়ে ওর সামনে দাঁড়ালো কোথায় যাচ্ছ মা জানি না চাচা শুধু জানি পরিচিত এই শহর ছেড়ে বহু দূরে তুমি গেলে আমরা যে পথে বসে যাব মা আলিম শেখের সব ধ্বংস হয়ে যাবে বনহি শিখা ঠোঁট কাঁপতে লাগলো কান্নার তরে সে তো ঠিক হয়ে গেছে চাচা এখন আর আমাকে কি প্রয়োজন ও ঠিক হলে কি আর এভাবে আড়ালে চলে যেত রাজবাবা এখনো ওই দায়িত্ব নেওয়ার মতো অবস্থায় নেই মা আমার মাফ করুন চাচা যেতে দিন আমায় আমার বড় কষ্ট হচ্ছে এখানে থাকতে যেতে দিন আমাকে কাঁদবে না কাঁদবে না করে বন্ধি শিখা কান্নায় ভেঙে পড়ল ম্যানেজার ওর মাথায় হাত রেখে অশ্রুরুদ্ধ কণ্ঠে বললেন ঠিক আছে যাও আমাদের এক ব্যবস্থা হবেই কিন্তু আলিম শেখের কিছুই ঠিক থাকবে না সব শেষ হয়ে যাবে ওই বুড়ো বুড়ির তুমি ছিলে মা ওই ঘরের আলো আসা ভরসা তুমি গেলে সব শেষ হয়ে যাবে মানবিকতার খাতির হলে একটু ভেবে কথা গুলো ম্যানেজার ছাতাটা ওর হাতে ধরিয়ে গাড়ির দিকে হাঁটা ধরলেন বন্ধি শিখা দাঁড়িয়ে রইল অশ্রুসিক্ত চোখে 
সকলে স্বার্থপর হল একা বনে শিখা কেন নিজের স্বার্থ ত্যাগ করবে তবে কেন ভাববে ওই লোকগুলোর জন্য কি হয় তারা যার দ্বারা সম্পর্কে সুতোয় বেঁধেছিল সেই তো সুতো ছেড়ে চলে গেছে তাহলে আর কিসের দায় ছাতা হাতে আবার সামনে হাটে কোনো দায় নেই পিছুটা নেই ওর কারো কথা আর ভাববে না কিন্তু শেষমেশ সেসব কথার উপর স্থির থাকতে পারলো না বন্ধি শিখা ঘন্টা কানেক রাস্তার বৃষ্টিতে আধ ভেজা হয়ে উদ্ভ্রান্তের মতো ঘুরে ঘুরে শেষে ফিরে এলো শ্বশুরালয় রোজিনা ওর এই অপ্রত্যাশিত আগমনে আনন্দিত হলেন জড়িয়ে ধরে কাঁদলেন খুব বনি শিখার এই ফেরা কেবল শরীরের মন থেকে সে এ বাড়িতে ফেরেনি আফরাজ সুস্থ হলেই সে আবার চলে যাবে ততদিনে নিজের জন্য একটা ব্যবস্থাও করে নেবে এখান থেকে বহু দূরে মনে মনে এই ভাবনাই ভাবলো ও দিন পেরিয়ে মাস আসে তারপর মাসের পর মাস চলে যায় বনি শিখা আলিম শেখের ব্যবসাকে আবার আগের মতো দাঁড় করিয়ে ফেলে কক্সবাজারের এই জমিটা নিয়ে ঝামেলা মিটে গেছে ম্যানেজারের পরামর্শ দিলেন ওখানে কিছু করার জন্য বনিশিকা তাতে সায় দেয় না নতুন করে কোনো কাজে আরও হাত দেবে না ওর খুব জানতে ইচ্ছে করে আফরাজের কথা কেমন আছে সে কবে ফিরবে বনি শিখা কবে পাবে মুক্তি বেতনভুক্ত কর্মচারী হয়ে আছে এখানেও যা বেতন পায় তার বেশিরভাগটাই জমিয়ে রাখে কিছু মাকে পাঠায় বকুল নিজের বকুলের নিজের গ্যারেজ হয়েছে এর জন্য কিছু টাকা দিয়েছিল বন্ধি শেখা গ্যারেজটা ভালোই চলছে বকুলরা নতুন ভাড়া বাড়িতে উঠেছে মায়ের কান্না ভাইয়ের অনুনয়ে আর রোজেলের মায়ের টানে একবার গিয়েছিল সেখানে ওর প্রতি মায়ের কান্না ভাইয়ের অনুনয় আর রোজেলের মায়ের টানে একবার গিয়েছিল সেখানে ওর প্রতি নিজেদের ব্যবহার এখন অনেক নরম পূর্বের আচরণের জন্য অনুতপ্ত হয়েছে অনুরোধ করেছে সব ভুলে যাওয়ার সব কি ভোলা যায় হয়তো যায় না হয়তো যায় কিন্তু সম্পর্কের খাতের এই ভুলে থাকার একটা প্রয়াস তো করাই যায় মাজরনে আসবো ম্যানেজার অফিস কক্ষের দরজায় নক করেন আসুন চাচা অনেক রাত হলো বাসায় যাবে না এই তো এখুনি যাব বনি শিখা ব্যাগ গুছিয়ে উঠে দাঁড়ায় ম্যানেজার কেন যেন উসখস করছিলেন বনি শিখা সুধায় কিছু বলবেন চাচা না অপ্রস্তুত হেসে জবাব দিলেন তিনি বনি শিখার কপাল কুসকে যায় ম্যানেজারের মুখ দেখে স্পষ্ট বোঝা যাচ্ছে কিছু একটা বলতে চেয়েও বলছেন না ম্যানেজার ওর কৌতূহলের দৃষ্টি দেখে তাড়াতাড়ি বিদায় নিয়ে চলে গেলেন বনি শিখাও আর দাঁড়ালো না গাড়ি চলে এলো শ্বশুরালয়ে বুয়া দরজা খুলেই আনন্দে আত্মহারা হয়ে বলল ভাইজান ফিরে আইসো গো ভাবি দরজার মুখে থমকে গেল বনি শিখা ভাইজান घरे थे क्लजर थे कपड़ बेर बैगे भरल तरह जमानो टाक पार्से निल और हाथ का बैगे कपड़ भरे चेन लगा तक ही सुनल रूमे लक खोलार शब्द खुले गल दरजा বনহি শিখার হাত চমে রইল ব্যাগের চেইনের উপর কোনো শব্দ নেই এর পরে বনহি শিখা নিজেকে সামলে ব্যাগের চেইন বন্ধ করল উঠে দাঁড়াতেই শুনতে পেল দরজা সশব্দে বন্ধ হল লকটা আবার আটকে আটকে দেওয়া হয়েছে অস্থিরভাবে হৃদস্পন্দনের গতি বাড়ছে ওর শক্ত করে ধরল ব্যাগের হাতল সেই পরিচিত পায়ের শব্দ ধীরে ধীরে কাছে এগোচ্ছে খুব কাছে আসার আগে ঘুরে দাঁড়ায় বনহি শিখা ঘরটাতে আলো জ্বালানো হয়নি বাইরে পূর্ণ চাঁদের আলো জানালা ভেদ করে সেই আলো এসে পড়েছে আফরাজের মুখের উপর শান্ত স্বাভাবিক মুখ চোখ দুটো ছলো ছলো এক দৃষ্টে পরস্পরের দিকে চেয়ে আছে ওরা আধো আলো আধো অন্ধকারে মিশে আছে বন্ধি শিখার মুখ চোখের চাহনি স্থির নিষ্প্রভ আফরাজ এক কদম এগোতে ও পিছিয়ে গেল অন্ধকারে আহত হলো আফরাজ ডাকল বন্ধি শিখা বন্ধি শিখার জবাব নেই আবার বলল কথা বলবেন না আমার সাথে বনি শিখা আমার যেতে দিন নিরস গলায় বলল বনি শিখা আফরাজ সরে না ওর সামনে থেকে চলে যাবেন হতাশ শোনালো গলা তারপর পকেট থেকে দুটো খাম বের করে ওর সামনে ধরে এটা কি নির্দোষ হওয়ার প্রমাণপত্র আর আফরাজের গলা থেমে যায় বনি শিখা বলে আর খুলেই দেখুন বনি শিখা এগিয়ে এলো আলোতে 
ব্যাগটা নিচে নামিয়ে খাম দুটো হাতে নিয়ে ঘরে লাইট জ্বালালো আফরাজকে এখন আরও স্পষ্ট দেখা যাচ্ছে পরনে আকাশি রঙের শার্ট আর কালো প্যান্টের কেজুয়াল লুক চুলগুলো বিন্যস্ত করে ব্রাশ করা অন্তর্ভিতি দৃষ্টিতে তাকিয়ে আছে ওর দিকে চোখ নামিয়ে নিল বলহি শিখা ওর পাশ কাটিয়ে বিছানার এক কোণে বসল খামের মুখ ছেড়তে আফরাজের গলা শুনল আপনি অনেক শুকিয়ে গেছেন শিখা তাচ্ছিল্য হাসে সাথে আফরাজের নজর এড়ায় না সেই হাসি আজ বনহি শিখার এই অবস্থার জন্য নিজেকে দায়ী করে অপরাধী মুখে ওর পাশে বসল দু হাঁটুর উপর রাখল কোনই দু হাত এক করে থুতনির নিচে রেখে অপলক চেয়ে রইল বনহি শিখার অস্বস্তি হচ্ছে এসব খামটাম খোলার কি দরকার ওর এত কিছুর পরেও আফরাজের পাশে বসে থাকা এক প্রকার আত্মসম্মানহীনতা চলে যাওয়া উচিত কিন্তু যেতে পারল না যে ভালোবাসে সে সহজে ছেড়ে যেতে পারে না হয়তো সে জন্যই ও যেতে পারল না প্রথম খামটাতে রাহা এবং আফরাজের সেই ছবিগুলো যেখানে ওরা পরস্পরকে জড়িয়ে ধরে আছে এক একটা এক এক অ্যাঙ্গেলে তোলা ভিন্ন ভিন্ন সময়ের বনহি শিখার চোয়াল শক্ত হলো যা দেখলে হৃদয় পরে হৃদয় পরে তাই কেন বারবার দেখতে হচ্ছে ছবিগুলো এক পাশে সরাতে ভেতরে থেকে একটা কাগজ দেখতে পেল খুলে দেখে ওটা ওই হোটেলের কাগজ আফরাজ এবং হোটেলের কক্ষ আলাদা কক্সেসবাজারের হোটেল তৈরির সময়কার কথা আব্বু অসুস্থ ছিলেন তাই আমাকে যেতে হয়েছিল সেখানে আমি জানতাম না ওই একই হোটেলে রাহা উঠেছে রাতে রেস্টুরেন্টে খেতে বসেছিলাম তখনই দেখা হয় ওর সাথে একই কলেজে পড়তাম আমরা পরিচয় আগে থেকেই ছিল সেই দিন টুকটা কথাবার্তা হলো এরপর নাম্বার আদান প্রদান আর আস্তে আস্তে সম্পর্কেই জড়ালাম আমাকে তখনও মিথ্যা বলেছিল যে ও সিঙ্গেল আমি বরাবরই সিরিয়াস সম্পর্কে বিশ্বাসী ছিলাম না কেন ছিলাম না তা হয়তো তুমিও জানো রাহাকে সবটা বলেওছিলাম তারপর ও বলেছিল ও একটা চেষ্টা করতে দোষ কি আমি ওর কথাতে রাজি হলাম আমি জানতাম না ও আমাকে এবং আরশাদকে একই সময় ডেট করত আমার কাছে রাহা ছিল টাইম পাস কিন্তু আরশাদ ওকে মনে প্রাণে ভালোবাসত টাইম পাস হলেও ওর প্রতি একটু দুর্বল হয়ে পড়ছিলাম আমি এক সময় আমার এখনও মনে আছে সেদিনের কথা যে রাহার সাথে বেশ সময় কাটাতে শুরু করেছিলাম হঠাৎ রাহা আমাকে সেদিন রুমে জড়িয়ে ধরল আমি নিজেও আর আপত্তি করলাম না অনেক সহজ হয়ে উঠেছিলাম কে জানত এসব ফাঁদ আমাকে পাওয়ার জন্য ফাঁদ পেতেছিল কারণ অবশ্যই আমার বাবার অঢেল সম্পদ আর সাথের পারিবারিক অবস্থা আমাদের মতো অতটা ভালো নয় সুতরাং আমি ওর কাছে ফার্স্ট চয়েস ছিলাম সবই ওর প্ল্যান মতো হচ্ছিল ওই যে ছবিটা ওটা সে সময়ের হঠাৎ রাহার মোবাইল বেজে ওঠে আসছি বলে ও চলে গেল ব্যালকনিতে ফিরল ফ্যাকা সে মুখে জিজ্ঞেস করতেও ঠিক জবাব দিল না জরুরি কাজ আছে বলে দ্রুত বেরিয়ে গেল আমার বেশ সন্দেহ হলো ওর হাবভাবে পিছু নিলাম এবং তখনই সামনে এলো ওর আসল চেহারা আরশাদ হোটেলের নিচে দাঁড়িয়েছিল ওর এই আগমন হঠাৎ ওর বাহু ধরে পাশে দাঁড়িয়েছিল রাহা রাহা বোধ হয় আপাতত চাইছিল না আমাদের একসাথে ওই অবস্থা আরশাদ আবিষ্কার করুক আমাকে পেছনে দেখতে পেয়ে ওর মুখে রং উড়ে গেল নিজের ওপর এত হাসি পেয়েছিল সেদিন মেয়েদের প্রতি বিশ্বাসী উঠে গেল আরশাদ আমাকে দেখার আগে সেখান থেকে সরে পড়েছিলাম আমি ওর মনে কষ্ট দিতে চাইনি এবং নিশিখা কোনোদিনই না পারিবারিক কারণে আমি এমনিতেই সংসার বিমুখ ছিলাম সেদিনের পর সব রকমের সম্পর্কে বিতৃষ্ণা চলে গেল রাহা আমাকে এই ছবি দেখিয়ে ব্ল্যাকমেল করতে লাগলো আব্বু পর্যন্ত এলে ছবি গেল ওই দিনই আব্বুর হাতে প্রথম চর খেয়েছিলাম খুব রেগেছিলেন আমার উপর তিনি মান সম্মানের ভয় আমাকে ফ্রান্স পাঠিয়ে দিলেন পরে শুনেছিলাম রাহাকেও মোটা অঙ্কের টাকা দিয়েছিলেন মুখ বন্ধ রাখতে আমার অনুরোধে আরশাদকে আব্বু কিছু বলেনি ভেবেছিলাম সময় সুযোগে বলবে কিন্তু আরশাদ হঠাৎ পরিবারের বিপক্ষে গিয়ে রাহাকে বিয়ে করাতে ওর সাথে না চাইতেও যোগাযোগ বন্ধ করতে হয় তখন এরপর আর রাহার সাথে আমার যোগাযোগ হয়নি বহি শিখার চোখে চোখ রেখে দৃঢ় কণ্ঠে বলল রাহাকে আমি সতর্ক করেছি ওর নামে জিডিও করা হয়েছে বুদ্ধিমতী হলে আমার রাস্তায় কোনোদিন আসবে না ও আমার কিছুই ছিল না কিচ্ছু নয় ও আমার যদি কেউ কিছু হয়েই থাকতো তবে সেটা একজনই বনহি শিখা চোখ নামিয়ে নেয় জিজ্ঞেস করে না সেই একজন কে আফরাজ এক পলকের জন্য ওর ওপর থেকে দৃষ্টি সরাচ্ছে না এই মেয়েটিকে দেখবে বলে সে মাসের পর মাস ধৈর্য ধরেছে নিজেকে তৈরি করেছে ওর যোগ্য হিসেবে ও যদি আজ চলে যায় আফরাজ বাঁচতেই ভুলে যাবে আবার ওর কারণেই তো ওর বাঁচার এত আগ্রহ ওর কারণেই ও আবার ফিরে এসেছে মৃত্যুকে হারিয়ে ও চলে গেলে কেমন করে চলবে আফরাজ 
হঠাৎ খাম দুটো বিছানায় রেখে উঠে দাঁড়ায় বংশী শিখা আফরাজ ওর হাতটা ধরে আত্মকণ্ঠে বলে ওঠে কোথায় যাচ্ছে ক্ষিপ্র গতিতে হাত ছাড়িয়ে নেয় বংশী শিখা ব্যাগটা হাতে তুলে নিল আফরাজ ওর ব্যাগ টেনে ধরে আমি আপনাকে কোথাও যেতে দিব না কেন কেন যেতে দেবেন না আজলা ভরে বংশী শিখার মুখটা তুলল কাতর গলায় বলল আপনাকে ছাড়া আমার চলবে না তাই যেতে দেব না আমি আপনাকে ভালোবাসি বোনে শিখা মিথ্যা কথা গত আট মাস তো আমাকে ছাড়াই চলছে বাকি মাস বছরও চলবে ছাড়ুন আট মাস চলেছে তবে বড় দুঃসহ ভাবে প্রচন্ড নিঃসঙ্গতায় আগামী জীবন আপনাকে আপন করে পাওয়ার আশায় কেটেছে গত আট মাস আমার মিথ্যা বলছেন আপনি আমাকে চান না আর তাই তো হসপিটাল থেকে অমন করে চলে গিয়েছিলেন আমি আপনার কেউ না বলেই তো চলে যেতে পেরেছিলেন বন্ধী শিখার চোখ ভরে আসে জলে আফরাজ ওর মুখে আরো কাছে এনে বলল প্লিজ মাফ করে দেন আমাকে আপনাকে কষ্ট দিতে নয় বরং আপনার কষ্ট চিরতরে ঘোচাতে ভিড়ুর মতো পালিয়ে গেছিলাম আমি দ্বিতীয় খামটা ছিল আমার থেরাপিস্টের আমার সুস্থতার প্রমাণ ওটা আমার জন্য অনেক শুয়েছেন আপনি এর শেষ চেয়েছিলাম তাই তো আপনার উপযুক্ত হতে আড়ালে ছিলাম জানি ঠিক হয়নি তখন ওভাবে চলে যাওয়াটা কিন্তু এছাড়া আর কিছু ভাবতে পারিনি আমি এই যে আমি এ আমি সম্পূর্ণ আপনার বোন হিসেখা আপনার হয়ে এসেছি আপনাকে ভালোবেসে এসেছি বিশ্বাস করুন আমাকে বন্ধী শিখা মাথা নাড়াই দুদিকে সরে দাঁড়াই দু কদম পিছিয়ে আফরাজের মুখটা করুণ হয় আপনি আমাকে বিশ্বাস করলেন না না আফরাজ মাথা হেট করে রইল বিশ্বাস কি হুট করে আসে ওর থেরাপিস্টের কথা মনে পড়ল বিশ্বাস অর্জন করতে হবে সময় নিয়ে সম্পর্কে তাড়াহুড়া করতে নেই ধৈর্য ধরতে হবে মুখ তুলল ও আমাকে তবে একটা সুযোগ দিন আপনার বিশ্বাস অর্জনের কথা দিচ্ছি এবার আর হতাশ করব না ফের মাথা দুদিকে নাড়াই বন্ধী শিখা না না আফাজ আশাহত মুখে চেয়ে রইল বন্ধী শিখা চোখ মুছে বলে যে লোক বিয়ে করা বউকে আপনি আপনি করে তাকে আমি সুযোগ দেব না তো ব্যাগটা পুনরায় নিতে গেলে আফরাজ ওটা টেনে দূরে ফেলে দিল এটা কি হলো তোমাকে যেতে দেব না আমি বনে এর জন্য আপনি বলা কেন আর অনেক কিছু ছাড়তে পারে আমি আর আপনি বলবো না কোনো দিন না প্লিজ যেও না আমাকে ছেড়ে আমাকে একটু একা থাকতে দেবেন মিস্টার শিক প্লিজ পিট আফরাজের দিকে করে বিছানার এক কোণে বসলো ও আফরাজ হাত ছেড়ে দরজার দিকে যায় তারপর ঘাড় ঘুরিয়ে বলে আর আমি সেই ভীরু দুর্বল আফরোজ নেই বনি তোমাকে হারানোর ভয়ে আত্মহত্যা করতে যাব না আচ্ছা তোমাকে জয় করতে এসেছি এবং জয় করবই আফরাজ ওর রুম ছেড়ে যেতে বন্ধী শিখা বিছানে উবো হয়ে কাঁদতে লাগলো যাকে পাবে না বলে ভেবেছিল আর সেই মানুষটা ওকে জয় করতে চায় আফরাজ ওকে ভালোবাসে রাহা কে না বন্ধী শিখা বুঝতে পারে না আজ ও কেন কাঁদছে এই আফরাজ কি তো চেয়েছিল সে তো আজ ওর হয়ে এসেছে তবে কেন ওকে পাওয়া মাত্রই বুকে ঝাঁপিয়ে পড়তে পারলো না কিসে এত সংকোচ এত বাধা সারা রাত আফরাজের ঘুম হলো না বন্ধী শিখারও একই অবস্থা দুজনই দুই বিছানে এ পরশপাস করে রাতটা পার করল খুব ভরে উঠল আফরাজ নামাজ আদায় করতে মসজিদে গেল সৃষ্টিকর্তার উপর প্রকার বিশ্বাসী মানুষ বিশ্বাসী হয়ে ওঠে বিশ্বাসের খুঁটি মজবুত হয় নিজের উপর যে বিশ্বাস রাখতে পারে সে অপরের উপর বিশ্বাস অর্জনে এক কদম এগিয়ে যায় নামাজ আদায় করে এসে আব্বুর কাছে কিছুক্ষণ বসল ক্ষমা করতে পারাতেও সুখ ক্ষমা করতে পারাতেও সুখ আছে যত অসুখের মূল তো ঘৃণা ক্রোধ দোষ আর দোষ ধরে রাখার প্রবৃত্তি পিতাকে আফরাজ ক্ষমা করে দিয়েছে পিতা সুস্থতার জন্য রোজ দোয়া করছে রোজিনা ছেলের মাথায় হাত রেখে আদর করে দিলেন আপন সন্তান নেই তার আফরাজ আর বন্ধী শিক্ষাকেই আপন সন্তান তুলল মনে করেন বাবা আর মামুনির সাথে সকালে কিছু সময় কাটিয়ে উঠে এল আশাদের সাথে একবার দেখা করা দরকার মোবাইলে কথা হয়েছে ওদের আফরাজের কথা বিশ্বাস করেছে ও ফিরে আসতে বলেছে আফরাজ ওকে আশাজ সময় চেয়েছে কথা দিয়েছে ফিরবে একদিনও সেদিনের অপেক্ষায় আছে আফরাজ বন্ধী শিখা ঘুম থেকে জেগেছে বুয়ার সাথে রান্নাঘরে নাস্তার ব্যবস্থা করছে এখন আফরাজ দরজায় দাঁড়িয়ে অপলক ওকে দেখতে লাগলো বন্ধী শিখা প্রথমে খেয়াল করেনি বুয়ার মিটিমিটি হাসি দেখে পেছনে ফিরতে আফরাজকে দেখল 
সাদা পাঞ্জাবিতে চমৎকার লাগছে ওকে ঠোঁটে সেই মোহনীয় মুচকি হাসি বন্ধি শিখা চোখ ঘুরিয়ে আবার কাজে ব্যস্ত হল নাস্তা বানানো সেই সতেই আফরাজকে পাশ কাটিয়ে নিজের রুমে চলে গেল গোসলটা সেরে অফিসের জন্য তৈরি হবে ক্লজের থেকে নতুন একটা শাড়ি বের করলো মেরুন আর নীলের মিশেল শাড়িটা গোসল শেষে ভেজা চুল তোয়ালে জড়িয়ে বের হল বিছানার উপর আছোয়া হয়ে বসে আছে আফরাজ বহিষিকা ওকে দেখতে পেল দেখতে পেয়ে শুকনো ঢোক গিলল আপনি আফরাজ উঠে এল ওর চোখে চোখ রাখতে পারল না বহিষিকা বড় নিশাতু সেই দৃষ্টি আফরাজ ওর খুব নিকটে এসে দাঁড়ায় তর্জনীতে থুতনি তুলে বলে দূরত্ব এবার কমাও আমার অপরাধ মার্জনা করো তোমাকে সুখী করার আর একবার সুযোগ দাও আমাকে ওর চোখে চোখ রেখে নির্বাক বন্ধি শিখা ঠোঁট দুটো ঈষদ কেঁপে ওঠে আফরাজ ঝুঁকে সেদিকে চেয়ে বলে একটা আবদার রাখবে হুম কেন খিসিও দুচোখ বন্ধ করে মৃদু মাথা নাড়তে আফরাজের উষ্ণ অধর নেমে এলো ওর ঠোঁটের উপর মুখে সবটা যেন দখল করে নিল বন্ধি শিখার হাত দুটো আঁকড়ে ধরে ওর চুল দূরত্ব যথার্থই ঘুচে যায় চিরতরের জন্য ঘুচে যায় নিঃশ্বাসে নিঃশ্বাস মেশে ঘরের দেয়ালে আছড়ে পড়ে মিলনের তানপুরার উন্মত্ত সুরলা হরি সুরের মূর্ছনা যখন সিরায় সিরায় থিত হয় তখন সব শান্ত সর্বত্র কেবল সুখ আর সুখ আফরাজের বুকে মাথা রেখে শুয়ে আছে বন্ধি শিখা ওর কপালে চুমো দিয়ে গালে হাত বুলিয়ে আফরাজ বলে আমি ঘর বুঝি না বন্ধি শিখা কেবল তোমাকেই বুঝি তুমি আমার ঘর তোমাতে আমার সব গল্পটি কেমন লেগেছে কমেন্ট করে জানাবেন আর হ্যাঁ খুব শীঘ্রই নতুন গল্প নিয়ে আসব যারা এখনো সাবস্ক্রাইব করেনি প্লিজ প্লিজ সাবস্ক্রাইব করে দাও ধন্যবাদ সবাইকে আল্লাহ হাফেজ